இனி உங்கள் இல்ல திருமணத்தை நேரடியாக ஒளிபரப்புங்கள் திருமண நேரடி ஒளிபரப்புக்கு பர்பிள் நாட் கால் நைன் த்ரீ எயிட் பரபரப்பான சினிமா செய்திகள் நட்சத்திரங்களின் பேட்டிகள் சினிமா வரலாறு ஆகியவற்றை பார்க்கவும் படிக்கவும் உங்களுக்கான இணையதளம் நாம் ஒருவரிடமிருந்து ஒருவர் விலகி இருந்தால் கொரோனா வைரஸ் நம்மை விட்டு விலகிவிடும் ஒருவரை ஒருவர் தொடாமல் இருந்தால் கொரோனா வைரஸ் நம்மை தொடவே தொடாது அரசின் விதிமுறைகளை ஏற்று நடப்போம் கொரோனா வைரஸ் இல்லாத இந்தியாவை உருவாக்குவோம் வணக்கம் இன்றைய சாயிரிச்சித்ரா மாறத்தான் என்று ஒரு நிகழ்ச்சியில் இடம்பெறுகின்ற விருந்தினர் அபிராமி ராமநாதன் தமிழ் சினிமா உலகில் தயாரிப்பாளர் விநியோகஸ்தர் திரையரங்கு உரிமையாளர் என்று மூன்று தளங்களிலும் மிக நீண்டகாலம் பணியாற்றியவர் அபிராமி ராமநாதன் தன்னுடைய நீண்டகால அனுபவங்களை சுவைப்படைந்த நேர்காலங்களிலே தொகுத்து தந்திருக்கிறார் அபிராமி ராமநாதன் வாங்க நிகழ்ச்சிக்கு போகலாம் வழங்கும் இந்த வாரம் சாய் வச்சித்ரா நிகழ்ச்சியில் நாம் சந்திக்க போகிறவர் அபிராமி ராமநாதன் ஒரு தேட்டர் ஓனரில் பேர் சொன்ன உடனே தமிழ்நாடு முழுவதும் உள்ள எல்லா அரசியலுக்கும் தெரியுதுன்னா அது வந்து அந்த சிறப்பு வந்து எனக்கு தெரிஞ்சு இவருக்கு மட்டுமே சொந்தமானது நான் நினைக்கிறேன் இவரை பொறுத்த வரைக்கும் நான் வந்து திரையரங்கு உரிமையாளரில் கதாநாயகன் என்று கூட சொல்வேன் அது வந்து இவருடைய தோற்றத்துக்காக மட்டும் நான் சொல்கிறதில்லை ஒரு கதாநாயகனுக்குரிய எல்லா குணமும் வந்து இந்த சினிமா உலகத்தில் வந்து அவருக்கு உண்டு என்னென்னா முக்கியமாக பல இன்னோவேஷன்ஸ் சினிமா தேட்டரில் பல புதுமையில் புகுத்தியவர் இந்த தமிழ் சினிமா உலகத்தை காப்பாற்றுவதற்காக எந்த போராட்டம் நடந்தாலும் அந்த போராட்டத்தில் முன்னணியில் அவரை பார்க்கலாம் இப்படி தமிழ் சினிமா உலகை காப்பாற்றுவதற்காக தொடர்ந்து போராடிக்கிட்டு இருக்க ஒரு தலைவர் இல்லை அபிராமி ராமநாதன் மிகவும் முக்கியமானவர் வணக்கம் சார் வணக்கம் நீங்கள் படித்த படிப்புக்கும் இந்த தொழிலுக்கும் பத்து பைசா சம்மந்தம் இல்லை அப்படி ஒரு தொழிலுக்கு உங்களை ஈர்த்துட்டு வந்தது எது நான் வந்து படித்து பிடிச்சேன் பிஇ மெக்கானிக்கல் அப்புறம் ஏஎம்ஐ எலக்ட்ரிக்கல் அப்புறம் ஃபெலோ இன்ஸ்டியூஷன் வேல்யூஸ் சார்ட்டர்ட் இன்ஜினியர் இது எல்லாம் போக ஹோமியோபதி டாக்டர் அது வேறு ரிஜிஸ்டர்ட் ஹோமியோபதி டாக்டர் நெல்லிக்கு போகிற ஊரில் போய் அவசதி நடந்தேன் மூணு மாதம் அப்போ சத்தியவாணிமுத்துன்னு ஒரு அமைச்சர் இருந்தாங்க அவங்க ஷி வாஸ் என்கரேஜிங் இதுக்கு ஹோமியோபதிக்கு அதனால் சரி நம்மளும் படிப்போமே சைமண்டேனியஸாக படித்தாத படித்து முடிச்சுட்டு இன்ஜினியரிங் டிகிரி வாங்கினேன் எங்கள் ஃபேமிலி குரூப்லேயே முத முதல்ல இன்ஜினியரிங் டிகிரி வாங்கினது நான் தான் எங்கள் பரம்பரையிலேயே எங்களுடைய அபிராமி காட்டமிஷனு ஆந்திராவில் எங்களுடைய டெக்ஸ்டைல்ஸ் பின்னி மில் இருக்குது அதில் என்னை வந்து ஃப்ளோர் இன்ஜினியர் இரக்ஷ இன்ஜினியர் எங்கள் ஃபாதர் போட்டார் படித்து முடிச்சோடனே படித்து முடிச்சோடனே எனக்கு முந்நூறுரூவா சம்பளம் கொடுத்தார் அப்போ அது பெரிய சம்பளம் அப்போ செவன்ட்டி ஒனில் உதாரணத்துக்கு சொல்கிறேன் ஒரு பவுன் தங்கம் வந்து நூற்றி எழுபத்தஞ்சி ரூபா அப்பா ஒரு சவரன் காயின் இருக்கு பாருங்க அப்போ எனக்கு முந்நூறுரூவா சம்பளம் கொடுத்தார் நான் தான் இன்னைக்கு ஒரு லட்சம் ரூபா சம்பளம் மாதிரி எனக்கு முப்பதாயிரம் ரூபா இல்லை இன்னைக்கு ஃபீல்டு டேரக்டர் ஃபீல்டு டேரக்டராக இருந்தேன் அப்போது ஒரு நாள் ஃபாதர் கூப்பிட்டார் நீ ஆந்திராவில் இருந்தது போதும் மெட்ராஸ்க்கு வந்துடு மெட்ராஸில் நான் தேட்டர் கட்ட போகிறேன் கான்ட்ராக்டர் கொடுக்க போகிறதில்ல நீ வந்து பில்டிங் இன்ஜினியராக அங்கே வந்துடு நான் சொன்னால் சிவில் படிக்கலையேன்னு சிவில் படிக்கலையே நான் எவனோ ஒருத்தர் டிசைன் பண்ணுறான் அதை பார்த்து ஃபாலோ பண்ணுறது தானே நல்ல மேஸ்திரிகள் கூட போட்டுறேன் பாரு அப்படின்னா அப்படி தான் இங்கே வந்தேன் வந்ததுக்கப்புறம் கட்டி முடிச்சு திறந்ததுக்கப்புறம் ஃபாதர் என்ன சொன்னார் இங்கே ஒரு மேனேஜ்மெண்ட்டுக்கு ப்ராப்பராக இங்கே ஆள் இல்லை நீ இதை பார்க்க ஆரம்பினார் அப்படி ஆரம்பித்தது தான் சினிமா தொழில் அப்புறம் ஃபுல்லாக வந்துட்டேன் அது ஒவ்வொரு செங்கலாக பார்த்து நீங்கள் எந்த கட்டடத்தை வந்து உருவாக்கினீங்களோ அந்த கட்டடத்தையே நிர்வகிக்கிறது அப்படின்றது வந்து மிகப்பெரிய விஷயம் ஆக்சுவலாக உங்கள் ஃபாதருக்கு வந்து இந்த சினிமா தொழில் ரொம்ப நல்லா தொடர்பு உண்டு இல்லையா என் ஃபாதர் வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி மூணில் மெட்ராஸ் வந்தோம் ஐம்பத்தி நாலுலேருந்து லீடிங் ஃபிலிம் ஃபைனான்ஷியர் லீடிங் ஃபிலிம் ஃபைனான்ஷியர் எல்லா கம்பெனிக்கும் மெட்ராஸில் இருக்க அத்தனை கம்பெனிக்கும் அப்பா தான் ஃபைனான்ஷியர் ஓ சூப்பர் அதனால் இ வாஸ் வெல் ரெஸ்பெக்டட் சினிமா இண்டஸ்ட்ரியில் ரொம்ப மரியாதை அவருக்கு அவருக்கு தெரியாத நட்சத்திரங்களே இருக்க வாய்ப்பு எல்லாரும் தெரியும் எல்லாரும் தெரியும் சிவாஜி அந்த காலத்து உச்ச நட்சத்திரங்கள் எல்லாரும் எல்லாரும் தெரியும் எல்லாரும் தெரியும் எங்கள் தியேட்ரு அபிராமி பாலபிராமி திறந்து வச்சு சிவாஜி கணேசனு அதை அன்னை அபிராமி சக்தி அவர் திறந்தது எம்ஜிஆர் எம்ஜிஆர் அந்த மாதிரி அப்பாவுக்கு வேண்டியவங்க எல்லாருமே அவருக்கு எங்கே சினிமா தேட்டர் கட்டணும்னு எங்கே அவருக்கு சினிமா தேட்டர் கட்டணுங்கிற ஐடியா இல்லைங்க அப்பாவுக்கு க்ளோஸ் ஃப்ரெண்டு ஒருத்தர் இருந்தார் அவங்களுக்குலாம் தெரிஞ்சிருக்கோம் அவர் கிரசன் மூவிஸ்னு யாசின் 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 ஒரு நாள் அப்பாவை கூப்பிட்டுருக்காரு சிட்டியா நீங்கள் ஒரு தேட்டர் கட்டினா என்ன அப்படின்னு எங்கே
ஒரு கம்பெனி ஆரம்பித்து என்னுடைய எனக்கு வேண்டியவங்க தான் ஒரு பன்னெண்டு பேர் முஸ்லீம்ஸ் ஒன்றா சேர்ந்து ஆரம்பித்தாங்க அதனால் அவனால் லைசன்ஸ் வாங்க முடியல அதனால் அந்த இடத்த விற்றுணுன்னு பார்க்குறாங்க நீங்கள் போய் இடத்த பாருங்க எங்கள் அப்பா போய் பார்த்துறது இடத்த பார்த்துட்டு சுற்றி எல்லாம் பார்த்தாரு ராத்திரியில் எவனும் ஆள் நடமாட முடியாத அளவுக்கு ஏரியா அது பயங்கரமான ஏரியா அப்பா அப்படி தான் செவன்ட்டி ஒன்று பார்த்தார் இடம் பிடிச்சது அந்த ஓனர் சங்கம் நின்றுக்கிட்டு இருக்க ஒன்று நூறுரூவா அட்வான்ஸ் இப்போ வச்சுக்கன்னு கையில் கொடுத்துட்டார் அப்பவே டிசைட் பண்ணிட்டார் உடனே டிசைட் பண்ணிட்டார் ஸ்பாட்லேயே டிசைட் பண்ணிட்டார் அப்புறம் லைசன்ஸாக அப்ளை பண்ணி அப்ளை பண்ணி ஒரு ரெண்டு மூணு வருஷத்துக்குள்ளே லைசன்ஸ் பூரா வந்துருச்சு அப்போ ஒரு கார்பரேஷனில் ஒரு கவுன்சிலர் இருந்தார் செங்கல்வராயன் அவர் அப்பாவுக்கு ரொம்ப ஹெல்ப் பண்ணி இதை வாங்கி கொடுத்தார் அதுக்கப்புறம் தான் கட்ட ஆரம்பிச்சது எழுபத்தி நாலில் கட்ட ஆரம்பிச்சது அப்போ தான் நான் இன்ஜினியர் இதில் வந்து சேர்ந்தேன் எழுபத்தி ஆறில் கம்ப்ளீட் பண்ணிங்க எழுபத்தி ஆறு எழுபத்தி ஆறில் ரெண்டு தேட்டர் எண்பத்தி ரெண்டில் ரெண்டு தேட்டர் நாங்கள் தேட்டர் துறக்கையில் எமர்ஜென்சி பீரியடு அவர் தான் சிவாஜி நேரம் திறந்து வச்சார் அன்னை விநாயக சக்தி அவரா துறக்கையில் எம்ஜிஆர் சிஎம் சிஎம் இருக்கலாம் திறந்து வச்சாங்க இப்போ எழுபத்தி ஆறில் அந்த தேட்டரில் என்னென்ன படம் போட்டீங்க முத முதல்ல போ தமிழ் படம் முதல்ல வந்து சாரஸ்னு ஒரு ஹிந்தி படங்க தர்மேந்திரா ஹேம மாலினி பெரிய ஸ்டார்ஸ் பாலபிரான முத முதல்ல போட்ட படம் பேர் பேரும் புகழும் முத்துராங்க அது வந்து நந்தகோபால் செட்டியான்னு ஒருத்தர் அவர் தான் டிஸ்ட்ரிபியூட் அந்த படத்துக்கு அப்போ வந்து என்னென்னா சினிமாசன் படம் அது அப்போது இந்த நந்தகோபால் செட்டியார் எல்லோரும் பெரிய தேட்டராக இருக்குது உள்ள வரவே பயந்தாங்க எல்லோரும் உமாவுக்கு போயிடுவாங்க இல்லைன்னா புவனேஸ்வரி ராக்சின்னு எல்லா தேட்டரும் போயிடுவாங்க நமக்கு ஆளே வராது இந்த நந்தகோபால் செட்டியார் வெளியில் கேட்டுக்கு வெளியில் போயிடுன்னு தேட்டர் நல்லாயிருக்கும் படம் பார்க்குவாங்க தேட்டர் நல்லாயிருக்கும் படம் பார்க்கணும்னு கூறி கூறி கூப்பிடுவார் அப்படி அப்படி தான் ஆரம்பித்த பேரும் புகழம்னு அதுக்கப்புறம் அழகே உன்னை ஆராதிக்கிறோம் ஒரு படம் போட்டேன் அதான் எனக்கு ஃபஸ்ட்டு சில்வர் ஜிபுலி ஸ்டேஜர் ஆ அதில் என்ன பெக்யூலேட்னா சில்வர் ஜிபுலி ஓடணும் என் ஒரு தேட்டரில் மட்டும்தான் வேறு எங்கேயும் அந்த படம் ஓடலை பெருசாக போகல நல்ல படம் அழகே உன்னை ஆராதிக்கிறேன்னு லதா ஜெயகணேஷன் அப்புறம் எனக்கு சூப்பர் ஹிட் ஆனது வந்து மாட்டு ஆட்டுக்கார வளமேல் இப்போ நீங்கள் சினிமா உலகத்தை பார்த்தீங்கன்னா ஏறக்குரிய அந்த பக்கம் ஒரு இருபத்தஞ்சி இந்த பக்கம் ஒரு பதினஞ்சு நாற்பத்தி நாலு வருஷமாக பக்கத்தில் பார்த்துக்கிட்டு இருக்கீங்க ஆமாம் இப்போ அன்றைக்கி தே ஒரு திரையரங்க உரிமையாளராக சொல்லுங்கள் அன்றைக்கி சினிமா இருந்த நிலமையும் இன்றைக்கி எப்படி இருக்குது அன்றைக்கி நல்ல ஞாபகம் இருக்குது அப்போ எம்ஜிஆர் படம் நவரத்னோட ஒரு உடம்பு போட்டிருக்காங்க அது அதை படம் பார்க்க வர்றதுக்கு வெறிய இருக்கு இப்போ இருக்க மாதிரி ஃபேன்ஸ் இல்லை அவன் அப்போ வர்ற எம்ஜிஆருடைய ரசிகர்கள்லாம் பெரியர்கள் அவன் என்ன பண்ணுவான் ராயப்பட்ட ஹாஸ்பிட்டல் இருக்கு இல்லையா அங்கே போய் ரத்தத்தை கொடுப்பான் ரத்தம் கொடுத்தா அவனுக்கு உடனே சாப்பிட்றதுக்கு அவன் ஏழு ரூபா காசு கொடுப்பான் அதை எடுத்து படம் பார்க்க அதை எடுத்து படம் பார்க்க வந்துடுவான் அப்போ கியூவை மேனேஜ் பண்ணுறது யார் ஜேபிஆர் கையில் தடி வச்சுக்க அவர் தான் நிற்பார் அவரை கண்ணன்னு ஒரு ஸ்டண்ட் மாஸ்டர் இருந்தார் இவங்க ரெண்டு பேர் தான் கியூவை மேனேஜ் பண்ணுறது அப்போ ஆமாம் அதோட இந்த கட் அவுட்டுக்கு வைக்கிறது பல விஷயம் மட்டும் அப்போ கிடையாது அது போல் என்ன பண்ணுவாங்க முதல் ஷோவில் வர லேடிஸுக்கெல்லாம் ஒரு மணம் பூ கொடுப்பான் எல்லோரும் ஆம்பளைங்கெல்லாம் ஸ்வீட் கொடுப்பாங்க அதெல்லாம் எம்ஜிஆர் காலத்தில் நடக்கும் எம்ஜிஆருடைய ரசிகர்கள் பூரா அப்புறம் அதான் நான் அப்படியே கட்சியாக மாறிச்சு அந்த தொண்டர்கள் அந்த மாதிரி அந்த தொண்டர்கள் அப்படி க போலீஸ் தேவையில்லை அவர் படத்தை போட்டால் ஏழப்பட்ட கூட அன்மேனேஜபிள் கூட்டம் இருக்கும் ஆனால் போலீஸ் தேவையில்லை அவருடைய ஆளுகளே எல்லாத்தையும் மேனேஜ் பண்ணுவாங்க எல்லா கம்ப்ளீட்டாக மேனேஜ் பண்ணுவோம் சூப்பர் சூப்பர் அந்த ஒரு டிசிப்ளின் இன்னைக்கு கிடையாதுங்க அதுதான் ஆரம்பம் ஜென்ரலாக வந்து படமாக நீங்கள் வந்து இப்போ இன்றைக்கி வர்ற படங்களையும் அதையும் கம்பேரிட்டிவாக எப்படி பார்க்குறீங்க நீங்கள் கம்பேரிட்டிவ் அந்த காலத்தில் நல்ல ஸ்டோரி இருந்துச்சுங்க ஒரு பாவமணி பாருங்க பாசமலர் எல்லாம் கப்பலோட்டிய தமிழன் ஸ்டோரி வேல்யூ இருந்தது அதாவது பார்த்தது இன்றைக்கு வரைக்கும் என்னால் அந்த படங்களை மறக்க முடியல இப்போ பார்த்த படம் நேற்று பார்த்த படம் இன்றைக்கி ஞாபகம் இருக்க மாட்டேங்குது என்ன சொல்கிறீங்க பிளீன் என்டர்டெயின்மெண்ட்டாக போச்சு இப்போ அதனால் அந்த கதைங்கிறது இப்போ ரொம்ப கம்மியாக போயிடுது இப்போ ரீசெண்டாக ஒரு படம் நல்ல பிரபாவன கடையோடு வந்துச்சு பாகுபலி என்ன ஹிட்டு சூப்பர் பக்கா ஸ்டோரி ட்ரெண்ட் செட்டர் ஆ பக்கா ஸ்டோரி அந்த மாதிரி யாரும் பண்ண மாட்டேங்கிறாங்க எல்லாம் திருப்பி பழைய ஃபார்முலாவுக்கே போயிட்டாங்க அஞ்சு ஃபைட் எடுக்கிறேன் நாலு சாங் எடுக்கிறேன் இன்பிட்டு ஒரு கதையை கோக்குறேன்னு வந்துருச்சு திருப்பி கதை இப்படி தாங்க எல்லாம் நடந்துகிட்டு இருக்குது அதோட அந்த காலத்தில் வந்து ரெண்டரை மணி நேரம் படம் இவ்வளோக்கு ஏசியெல்லாம் கிடையாது நாங்கள் ஆரம்பிக்கல ஏசிக்கு தான் வந்தோம் அதுக்கு முன்னாடி ஏசி இல்லாத தேட்டர் தானே வெளியிட்டு
தைக்கிறது எங்கேயோ போயிட்டோம் இது கூட வந்து கதையை வச்சுக்கிட்டாங்கன்னா ரொம்ப நல்லா வச்சுக்காம கதை வச்சுக்காம இப்போ ஹாலிவுட் படம்னா சக்ஸஸ் ஆகுதுன்னா அவன் ஸ்டோரி இருக்கு அதில் நம்ம ஸ்டோரி இல்லை ஆனால் இப்போ தெலுங்கில் மட்டும் ஸ்டோரியோடு எடுக்கிறாங்க அதனால அவன் நம்மளோட பெட்டராக சர்வேரா இப்போ எம்ஜிஆர் சிவாஜி இருந்த காலத்தில் பார்த்தீங்கன்னா எம்ஜிஆர் வந்து ஏறக்குறைய எட்டு ஒம்பது படம் நடிச்ச வருஷத்துக்கு நல்லா நடிச்சிருக்காரு சிவாஜி கேட்கவே தேவை சிவாஜி பன்னெண்டு படம்லாம் கூட சில சில வருஷங்கள் வந்திருக்கு அதே மாதிரி மற்ற நடிகர்கள் ஜெய்சங்கர்லாம் பார்த்தா பதினஞ்சு படம் பதினாறு படம்லாம் வந்திருக்கு ரவிச்சந்திரன் அது மாதிரி இப்போ புலோ இந்த ஃபிலிம் வந்து ஆர்டிஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு வருஷத்துக்கு ஒரு படம் ரெண்டு வருஷத்துக்கு ஒரு படம் மழையாச்சு அது கூட இந்த வசூல் இதெல்லாம் மாறுதலுக்கு ஒரு மாறுதலுக்கு ஒரு காரணம் அது ஆக்சுவலாக ஏங்க ஒரு டபை சிவாஜி கணேசனுக்கும் எம்ஜிஆருக்கும் போட்டி எந்த படம் யாருடைய யார் நிற்பாங்க மார்க்கெட்லேருந்து மவுண்ட் எடுத்துக்கணும்னா பேரகனில் பூரா எம்ஜிஆரோட படம் வரும் சிவாஜி படம் கூட சித்ரா போட்டிக்கு அப்போ தேவர் வந்து இருபத்தோரு நாளைக்கு ஒரு படம் எடுத்து ரிலீஸ் பண்ணிக்கிருந்தார் ஆமாம் அதெல்லாம் படம் பிடிச்சது அப்போ அதனால் இப்போ இருக்க இந்த ட்ரெண்டு வந்து ஃபாஸ்ட்டாக இருக்குது ட்ரெண்டு குவாலிட்டி பிரமாமாக இருக்குது ஆனால் எங்கே லேக்கிங்னா நமக்கு நான் ஒன்று சொல்லுவேன் படம் நல்லா இருக்குன்னா எப்படி சொல்கிறதுன்னா ஒரு செயின் ஸ்மோக்கர் வச்சுக்க அவன் மூணு மணி நேரம் சிகரெட்டை மறந்துபிட்டு படமாக தான்னா அதுதான் கிரிப்பிங் அடுத்த என்ன வரணும் ஒரு இது இருக்கணும் அது இல்லை இப்போ இந்த காலகட்டத்துக்கு ஃபோனை பார்க்காம தான் சினிமா பார்க்கணும் ஆ சினிமா அப்படி பார்த்தேன் ஆ அப்படி பார்த்தேன் ஃபோனை திரும்ப ஃபோனை பார்க்காம அவன் அந்த உலகத்துக்கு போயிடணும் இப்போ உங்கள் அப்பாவுக்கு வந்து எம்ஜிஆர் சிவாஜி ரொம்ப நெருக்கமான பழக்கம் உண்டு உங்களுக்கு அவங்களோட நல்ல நெருக்கமான பழக்கம் இருந்தால் அதே மாதிரி உங்கள் அப்பா அவங்க தொடர்ந்து அப்பாவுக்கு தொடர்ந்து அப்புறம் வந்த நடிகர்களோட நல்ல தொடர்பு இருந்துச்சு ஒரு நம்ம சூப்பர் ஸ்டாரு கமல்ஹாசன் ஏன்னா ரஜினி சாரை பொறுத்தவரை அப்படி முதல் படத்துலேருந்து அத்தனை படமும் நான் திரையிட்டுருக்கேன் அப்படியா சூப்பர் நடுவில் ஒரே ஒரு படம் தான் நான் திரையிடாமல் போச்சு அது பேர் கொடி பறக்குதுன்னு பேர் எங்கள் டேரக்டர் படம் அது தவிர மற்றது எல்லாம் நான் தான் போட்டிருக்கேன் அவ்வளோ படம் அவ்வளோ படம் இன்றைக்கு வரைக்கும் பெரிய ரெக்கார்ட் சார் இது அவ்வளோ அவ்வளோ நான் தான் போட்டிருக்கேன் அவரே என்ன பண்ணுவார் ஒவ்வொரு படம் ரிலீஸ் ஆனோடனே அதுலேருந்து ரெண்டு நாள் கழித்து என்னை கூப்பிட்டு கேட்பார் எப்படி இருக்கு ரிப்போர்ட்னு சொல்லுவார் ஏன்னா நான் ஒருத்தந்தான் உண்மையை சொல்கிறது மற்றவங்க அதற்காக ஜால் அடிச்சு போயிடுவாங்க இவ்வளோ தான் போகும் இவ்வளோ தான் போகும் சரி 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 ராம்நாதன் வச்சுருவார் ஃபோனை இது சூப்பராக இருக்குனாலும் சுமாராக இருக்குனாலும் ரியாக்ஷன் ரஜினி சார் தவிதமாக இருக்குமா அவர் ரியாக்ஷன் எப்படி இருந்தாலும் அவர் என்ன பண்ணுவார் அதுலேருந்து படம் ரிலீஸ் ஆன உடனே எங்கேயாவது வெளியூர் வெளிநாடு எங்கேயோ போயிடுவார் அவர் இமயத்துக்கு போகிறாருன்னு சொல்கிற எங்கேயோ போயிடுவார் ஆள் போயிடுவார் அதனால் தைரியமாக அவரை வச்சு ஒரு இங்கிலீஷ் படம் எடுத்தேனா பிளட் ஸ்டோன்னு நான் தானே ப்ரொடியூசர் அதுக்கு அதில் தான் அவர்கிட்ட நெருக்கமாக பழகிற சான்ஸ் நிறைய கிடச்சிருக்கு நீங்களும் இவரும் சேர்ந்து எடுத்தது அது டாக்டர் முரளி டாக்டர் முரளி அதான் இன் அதர் வேர்ட்ஸ் டாக்டர் முரளி தான் ப்ரொடியூசர் நான் வந்து ஃபைனான்சியர் அவர் ஃபைனான்ஸ் பண்ணிவிட்டு கடைசியில் நானே ப்ரொடியூசர் ஆகிட்டேன் என்ன அப்போ தான் சில விஷயங்கள் ரஜினி சாரை பற்றி தெரிஞ்சுக்கணும் அவருடைய அந்த டைம் சென்ஸ் ஆஃப் டைம் ஒன்பது மணிக்கு ஷூட்டிங்னு சொன்னவங்க எட்டே முக்காலுக்கு கீழே லாபிக்கு வந்துடுவார் வின்சர் மேலன்னு ஒரு ஹோட்டல் ஃபுல்லாக புக் பண்ணி வச்சுருந்தோம் எட்டே முக்கால் ஃபோன் பண்ணி எனக்கு ஃபோன் அடிப்பார் ரூமுக்கு இன்னும் நீங்கள் வரலியாக கீழே அடுத்த என்னைய கேட்பார் அந்த மாதிரி ஒரு மனுஷங்க ஒரு சின்ன உதாரணம் சொல்கிறேன் அப்போ எயிட்டி செவன் நினைக்கிறேன் அந்த படம் எடுத்து எயிட்டி சிக்ஸு அப்போது ஒரே ஒரு பிளேன் தான் ஒரு நாளைக்கு டெக்கோட்டா இருபத்தி நாலு பேர் நம்ம உட்காரலாம் அதில் எனக்கு ஒரு டிக்கெட் இருக்குது அப்போ இந்த ஐடி ப்ரூஃப் அதெல்லாம் ஒன்றும் கிடையாது டிக்கெட் எவன் வச்சுருக்கானா அவன் ஏறிக்கலாம் எனக்கு மட்டும் ஒரு டிக்கெட் எடுத்துருந்தேன் ரஜினி சாருக்கு ஒரு டிக்கெட் நாங்கள் ரெண்டு பேரும் போகிறதா இருந்தோம் அப்போ அவருடைய ஒய்ஃப் வந்து கேட்டாங்க நான் போகணும் அப்படின்னா நானும் போகிறேன் அப்படின்னு நான் என்ன சொன்னேன் ஏன் டிக்கெட்டில் நீங்கள் போங்க அப்படின்னேன் உடனே ரஜினி வந்து முடியாது நீ ரயிலில் வர்றதுனா வா அது தயாரிப்பாளர் அவருக்காக எடுத்த டிக்கெட் அவரும் நானும் தான் போகிறோம் நீ ட்ரெயினில் வா இல்லை நாளைக்கு பிள்ளைங்களில் வா இடம் இல்லைன்னு சொல்லிவிட்டார் அப்போ அவருடைய நேர்மை தெரியுது அதெல்லாம் அப்படிலாம் இருந்ததுனால தான் அவர் இன்னைக்கு சூப்பர் ஸ்டாராக இருக்கார் இது எனக்கு ப்ராக்டிக்கல் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அப்புறம் ஒரு இடத்துல கோட்டை மேலே ஒரு கயத்தில் ஏறணும் டூப் போட்டுறோம்னா டூப் போட்டு லாங் ஷாட்டாக வச்சிட மாட்டோம் நான் ஏறுறேன் அப்படிங்கிறார் அந்த படம் வசூல் ரீதியாக எப்படி இருந்தது ஆக்சுவலாக வசூல் ரீதியாக எப்படின்னா அது வந்து ஹாலிவுட் கோ ப்ரொடக்ஷனுங்க எப்படின்னா அது எங்களுக்கு அவனுக்கு என்ன டீல்னா ஆர்டிஸ்ட்லாம் நான் கொடுக்கணும் டேரக்டரு எக்ஸ்ட்ரா ஆர்டிஸ்ட்லாம் அவன் கொண்டு வரணும் இங்கே சைட்ட
எனக்கு அதில் இருபத்தஞ்சி முப்பது ரூபா தான் கிடைக்குது மிச்சம் டிஸ்ட்ரிபியூட்டர் போகுது டிஸ்ட்ரிபியூட்டர் போக ப்ரொடியூசர் போகுது அப்போ இதான் நினைச்சேன் டிஸ்ட்ரிபியூட்டராக இருந்தால் பெட்டரு அது ஒன்றா எல்லாம் சம்பாதிக்கிறான் அப்படின்னு டிஸ்ட்ரிபியூஷன் படம் வாங்க ஆரம்பித்தேன் அப்புறம் பார்த்தா சேர்ச்சு அது சரியாக வராது இவன் எல்லாம் சம்பாதிச்சு இவனுக்கு அஞ்சு பர்சன்ட் மூணு பர்சன்ட் கூட கிடைக்கல அப்படியே அங்கே கொடுத்துட்றான் அப்படின்னு ப்ரொடியூசர் ஆகான் அப்படின் ப்ரொடியூசர் ஆகும் ப்ரொடியூசர் ஆனதுக்கப்புறம் தான் கண்டுபிடிச்சேன் இல்லை இல்லை எங்கள் அப்பா ஆரம்பிச்ச தேட்டர் தான் இருக்கல பெஸ்ட்டு திருப்பி அங்கேயே போயிடுவோம் அப்படின்னு வந்துட்டேன் இருந்தாலும் இந்த சினிமாங்கிறது இருக்கு பாருங்க அது நம்மளை விடாது அதனால மூணு நாலு வருஷத்துக்கு ஒரு ஒரு படம் எடுப்பேன் அதாவது அதுக்குன்னு ஒரு மூணு கோடி ரூபா எடுத்து வச்சிடுறது வந்தா போ போனா போயிட்டு போகுதுன்னு அப்படிதான் படம் எடுத்துக்கிட்டு இருக்கேன் மன திருப்தி நம்மளும் ஒரு ப்ரொடியூசர் ஆனா உனங்க நம்ம சினிமா தொழில் மட்டும் இல்ல உலகம் பூரா ப்ரொடியூசர் தான் மரியாதை தியேட்டர் ஒன்றும் மரியாதை கிடையாது ஏன்னா முதல் படம் எனக்கு முக்தா சினிவாசம் படம் அது வந்து இரநூத்தம்பது நாள் ஓடிருக்கேன் தியேட்டரில் அது பெரிய விழா பண்ணாங்க அப்போ அவர் பிரதர் அவர் பேர் ராமசாமிய முக்தா சினிவாசன் ராமசாமி அவர் பிரமாம அரை அரேஞ்ச் பண்ணியிருப்பார் யார் சீட் நம்பர் போட்டு போட்டு கொண்டு அது உட்காந்துருப்பார் நான் வந்து முத முதல்ல நான் சீட் வாங்க போகிறேன் சூட்டெல்லாம் போட்டுக்க போகிறேன் அங்கே பார்த்தா நான் ஒத்தந்தான் பைத்தியாக ஏற மாதிரி சூட்டில் வந்துடும் ஒரு வேலை சூட்டில் வரல சரி போய் அது சீட்டு கொடுத்தா உட்காந்தேன் உட்காந்த உடனே ஷீல்டெல்லாம் கொடுக்க ஆரம்பித்தேன் முதல்ல ஹீரோ கொடுத்தாங்க அப்புறம் ஹீரோயினை கொடுத்தாங்க அப்புறம் எல்லோரும் கொடுத்தாங்க அப்புறம் கேமராமேனை கொடுத்தாங்க அப்புறம் லைட் பாய் கொடுத்தாங்க அப்புறம் பத்து பாத்திரம் கழுவுறதுக்காக கொடுத்தாங்க அதுக்கப்புறம் தியேட்டருக்காரங்க கூப்பிட்டாங்க பார்த்தா அதில் லேபிளில் என் பேரே இல்லை அப்போ முக்தா தான் என்னங்க அது என் பேரே இல்லை அது தம்பி அது உரிச்சு பிடி சரியாக போயிடுன்னாரு வேற பேர் இப்படித்தாங்க அப்போ தான் பார்த்தேன் தயாரிப்பாளருக்கு இருக்க மரியாதை வேறு எவனுக்கும் கிடையாது ப்ரொடியூசர்னால் தனி மரியாதைங்க கவர்மெண்ட்டுக்கு போங்க ப்ரொடியூசருக்கு தானே உங்களுக்கு அவார்டு கொடுக்குறான் தியேட்டருக்கு பெஸ்ட் தியேட்டருக்கு எந்த கவர்மெண்ட்டாக அவார்டு கொடுக்குறான்னா அது ப்ரொடியூசருக்கு மேலே ஒரு பங்கு அதுக்கு நான் போகலை நடிகர்களுக்கு கொடுத்துட்றானுங்க இவன் ப்ரொடியூசர் எவன் வச்சுக்கிட்டு இருக்கா அடுத்த படத்தை இவரை வச்சு எடுத்தா அவ்வளோ அவரை வச்சு எடுத்தான் நான் அங்கே ஒன்றி கொடுத்துட்றான் பூராத்தையும் இப்போ கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியாவிலேயே இப்போ பிரைம் மினிஸ்டரே பார்க்கணும்னு வைக்க ஒரு அமிதாப் பச்சனை கூட கூட்டிங்க போகிறோம் இல்லை ரஜினிகார கூட கூட்டு போனால் உடனே அப்பாயின்மெண்ட் கிடைக்கும் இல்லை நான் நாலு மாதம் ஆனால் எனக்கு அப்பாயின்மெண்ட் கிடைக்காது அதனுடைய வேல்யூ அடுத்த லெவல் ப்ரொடியூசர் பெரிய சினிமா சம்பந்தமாக இங்கேயே எந்த ஊர்வலம் நடந்தாலும் ரஜினி கமல்ஹாசன் கலந்து கொள்கின்ற ஊர்வலம் தானே போடுறாங்க ஆமாம் ஒரு அந்த மாதிரி ஒரு அட்ராக்ஷன் இருந்தாலும் ஜனங்களுக்கு வருவாங்க போராட்டத்துக்குமே களைகட்டன்ற மாதிரி எல்லாம் இருக்கு இருக்கு இல்லை நீங்கள் வந்து தயாரிப்பை நம்ம திரையரங்க உரிமையாளர்லேருந்து டிஸ்ட்ரிபியூட்டர் ஆகி அதுக்கப்புறம் தயாரிப்பாளர் ஆகிட்டிங்க ஆனால் தயாரிப்பாளர் ஆகி இந்த சின்ன சின்ன படங்கள் பண்ணிங்களே தவிர ஒரு பெரிய நட்சத்திரங்கள் வச்சு ஏன் படம் பண்ணணும்னு உங்களுக்கு தோணலைன்னு கேட்குறேன் நான் இல்லை இல்லை ஏன்னா உங்களை பொறுத்த வரைக்கும் ஃபைனான்ஷியல் கிரன்ச் கிடையாது உங்களுக்கு ஏன் இருந்தாலும் அந்த நீங்கள் அதை அட்டன் பண்ணலாம் பாருங்க அதை பொறுத்த வரைக்கும் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் ரிஸ்க்குன்னு எனக்கு தெரியும் படம் தயாரிப்பாளர்னு ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் ரிஸ்க்குன்னு தெரியும் எனக்கு அதனால் என்னுடைய பேஷனுக்காக படம் எடுக்கிறேன் லாபம் லாப நோக்கத்தோடைய சூப்பர் கொடுக்கறதில்ல அதனால் பெருசாக இன்வெஸ்ட் பண்ணி பெருசாக தோக்கிறது போல் சின்னமாக இன்வெஸ்ட் பண்ணி ஒரு பெரிய படம் எடுக்கல பத்து சின்ன படம் எடுக்கலாம்ல ஒரு சின்ன படம் ஹிட் ஆச்சுன்னு வைங்க ஒரு பெரிய படத்தினுடைய ஈக்குவல் வந்துடுது கலெக்ஷன்ல ரஜினிகாந்த் அளவுக்கு வந்து கமல்ஹாசனோட உங்களுக்கு நெருக்கமான நல்ல நெருக்கம் ரொம்ப நெருக்கம் அவர் ஏதாவது புதுசாக ஏதாவது பண்ணணும்னு என்ன ஏதாவது கூப்பிடுவார் உதாரணத்துக்கு நான் வந்து இந்த ரியல் இமேஜின் கம்பெனி என்கிட்ட வந்தாங்க வந்தாங்க டிடிஎஸ்னு ஒன்று தயார் பண்ணியிருக்கோம் அதை மொதல் முதல்ல உங்கள் தேட்டரில் வைக்கிறோம் அப்படின்னு நான் சொன்னேன் நான் வாங்கிக்கிறேன் ஆனால் படம் எதுவும் வர வரைக்கும் காசு கொடுக்க மாட்டேன் இலவசம் வைக்கிறனா வை அப்படின்னு சரி நான் வைக்கிறோம்னு வச்சாங்க முதல்ல நான் தான் ரியல் இமேஜில் இருந்து டிடிஎஸ் வைக்கணும்னு வச்சாங்க ஆனால் படம் கிடையாது தற்செயல பிரசாத் ஸ்டுடியோவுக்கு போயிருந்தேன் நான் இளையராஜா சாரை பார்க்க போயிருந்தேன் அவருடைய ஆஃபீஸ் அங்கே தானே அவரை பார்க்க போயிருந்தேன் அப்போ கமல் வந்து ஏதோ டப்பிங்கில் இருந்தார் படம் பேர் குருதி போனார் குருதி போனார் குருதி போனார் அப்போ கமல் சார்கிட்ட சொன்னேன் கமல் சார் எனக்காக நீங்கள் ஒன்று பண்ணணும் என்ன அப்படின்னாரு இது வரைக்கும் நான் டிடிஎஸ் மிஷின் போட்டேன் சவுண்டு பிரமாதமாக இருக்கு ட்ரெய்லர் ஒன்று போட்டு பார்த்தோம் எக்ஸ்ட்ரா படம் வரல படம் வரல நீங்கள் இந்த குருதி போனால நீங்கள் டிடிஎஸில் பண்ணி தரக்கூடாதான்னு கேட்டேன் உடனே பண்ணுறேன்னார் செப்டம்பரில் ஓட வேண்டிய படத்தை மூணு மாதம் தள்ளி தீபாவளி தான் 
இந்த ரெண்டுக்கு வித்துட்டது நான் தான் இல்லை இப்படி நீங்கள் உங்கள் தேட்டரே பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு தெரிஞ்சு ஃபஸ்ட்டு மால் வந்து சவுத் இண்டியாவில் நான் தான் அது மால் கட்டினது எனக்கும் பிரசாத் ரமேஷ் இருக்க அப்புறங்க அவருக்கு ஒரு போட்டி நான் நான் இருக்க தேட்டர் நான் மால் ஆக போகிறேன் ஒரு நாள் அவர்கிட்ட சொன்னேன் நோ ராம்நாதன் ஐ ஆல்சோ கோயிட் பில்ல மால் அப்படின்னாரு சரி கட்டு அப்படி ஆ அவர் நான் அப்ளிகேஷன் கொடுத்தேன் அவருக்கு அப்ளிகேஷன் ரிஜெக்ட் ஆகி போச்சு அப்படியே ஆமாம் ஓ ரிஜெக்ட் ஆன உடனே நான் ஹைதராபாத்ல போய் பர்மிஷன் ஆயிட்டார் கவர்மெண்ட் இடம் கவர்மெண்ட் அதை லீஸ்ல எடுத்து பர்மிஷன் ஆயிட்டார் அப்போ ரெண்டு பேரும் எங்க ரெண்டு பேருக்குள்ள ஒரு போட்டி யார் முதல்ல திறக்கிறோம் அப்படின்னு பார்ப்போம் அப்படின்னாரு திறந்து ஸோ ஐ எம் த ஃபர்ஸ்ட் மால் அவர் செகண்ட் அப்புறம் வந்ததுதான் மற்ற எல்லாம் மற்ற எல்லா மால்ஸும் ஸோ மால் டெக்னாலஜி நான் தான் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணேன் நிறைய விஷயம் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணேன் இல்லை இது ஒன்று இல்லை இப்படி வந்து ஒரு இன்னோவேட்டிவான சிஸ்டத்துக்கு வந்து உடனே அடாப்ட் ஆகணுன்ற உங்களுக்கு எங்கே இருந்த அந்த இன்ட்ரெஸ்ட் இல்லைங்க பொதுவாக எந்த ஒரு விஷயத்துலையுமே புதுமைகள் வந்துக்கினே இருந்தால் தான் மக்கள் விரும்புவாங்க மாற்றங்கிறது எப்போவுமே இருந்துக்கிட்டே இருக்கணும் மாற்ற முடியாது ஒன்றே ஒன்று தான் வாழ்க்கையில் கொண்டாட்டிமே அது மாற்ற முடியாது ஏன்னா இன்னொன்றுக்கு கட்டுப்படி ஆகாது இதுதான் அதனால் மாற்றம் இருந்துக்கிட்டே இருந்தால் தான் மக்கள் வருவாங்க இப்போ ஒரு முப்பது வருஷம் முன்னாடி இருக்க உள்ள ஆனந்த உடனே எடுக்கலேன் இப்போ இருக்க ஆனந்த உடனே எடுத்து பாருங்க லே விட்டே வேறு ஹிண்டு எடுத்துக்க சப்போஸ் அரிஸ்டாக்ராட்டிக் பேப்பர் அது பாருங்க அவனே ஃபார்மேட் போகிற மாதிரி பாருங்க காலத்துக்கு தகுந்த மாதிரி மாதிரி புதுசு புதுசாக கொடுத்து தான் மக்கள் விரும்புவாங்க இல்லை இப்போ நீங்கள் கட்டிக்கிட்டு இருக்க தேட்டர்லேயே பல இன்னோவேட்டிவ் சிஸ்டம் கொண்டு வரது ஆமாம் ரொம்ப வித்தியாசமாக பண்ணிகிட்டு இருக்கேன் அதை உலகத்தில் இல்லை அது மாதிரி ஒன்று பண்ணிகிட்டு இருக்கேன் எப்படின்னா ஒரு இரநூறு சீட் உள்ள ஒரு தேட்டருங்க ஆனால் அதில் அறுபது தான் இருக்கும் அறுபது ரிக்ல படத்துக்கு படம் பார்க்குற மாதிரி ரெண்டு ரெண்டு இருக்கும் தனித்தனியாக நடுவில் ஒரு மூணு அடி கேப் இருக்கும் கெப்பாசிட்டி இரநூறு பேர் ஆனால் அறுபது 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 சீட் தான் இருக்கும் அதில் என்ன அதில் நீங்கள் டிக்கெட் இப்போ நீங்களே அதுக்கு ஒரு படம் ஓடுது டிக்கெட் வாங்கிட்டீங்கன்னு வைங்க உங்களை வீட்டில் பிக்கப் பண்ணுறது கார் வரும் திருப்பி கொண்டு விடுறதும் காரில் கொண்டே விட்டுருவோம் உங்கள் காரில் வந்தீங்கன்னா அந்த காரை நாங்கள் பார்த்து ஒழுங்காக பார் பண்ணி எடுத்து கொடுத்துருவோம் ரெண்டாவது இந்த பாப்கார்னு பெப்சி கோகோ கோலா இதெல்லாம் இருக்கு பாருங்க அதெல்லாம் எவ்வளோ வேணால் நீங்கள் சாப்பிட்டுக்கலாம் நோ சார்ஜஸ் இது போக இன்டர்வெல்ல இரு இருபத்தோரு டிஷ் வச்சு ஒரு புஃபே டிஜினர் புஃபே லஞ்சு அப்பா அதுவும் இட்ஸ் அன் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் படம் பார்க்குறது இட்ஸ் நாட் என்ன இட்ஸ் அன் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் கொண்டாடுறேன் அப்படி சரி உங்கள் உங்களுக்கு புதுசாக கல்யாணம் ஆகும் இல்லை கல்யாணம் ரெண்டு மூணு வருஷம் ஒரு பிள்ளை இருக்கணும் இங்கே தனியாக ஒரு க்ரஷ் வச்சுக்கிறோம் அந்த க்ரஷில் பிள்ளையை விட்டால் வீல் டேக்கர் கீழ் படம் முடிகிற வரைக்கும் இவ்வளோ ஃபெசிலிட்டிஸ் விட கொண்டாடுறேன் அது ப்ரொஜெக்ஷன் வந்து டிஜிட்டல் ப்ரொஜெக்ஷன் ஒன் செகண்ட் ப்ரொஜெக்டர் கிடையாது இப்போ இந்த எல்இடி ஸ்க்ரீன் இருக்கு இல்லையா அதே மாதிரி இப்போ லேட்டஸ்ட் ஸ்க்ரீன்ஸ் வந்துருச்சு அந்த ஸ்க்ரீன் போடுறோம் அப்போ அறுபது சீட் தான் இந்த அறுபது சீட்டுக்கு இது நான் மூணு ஃப்ளோர் தான் கமர்ஷியல் மேலே பதினாலு மாடி ரெசிடென்ஷியல் கட்டுறேன் எண்பத்தி நாலு ஃப்ளாட் இருக்கு அவன் படமாக்க வந்தானாலே எனக்கு ஃபுல்லு அறுபது தானே சீட் அவனுக்கு பொழுது போனால் இங்கே வந்துடுவான் இல்லை அவன் ஒரு பர்த்டே பார்ட் அறுபது சீட்டையும் அவன் அப்படியே விலைக்கு எடுத்துக்கலாம் அவனுக்கு வேணுங்கிற மாதிரி சாப்பாடு பண்ணி கொடுப்போம் நம்மட ஓடுற படங்களில் ஒரு படம் எந்த படத்தை நம்ம செலக்ட் பண்ணால் போட்டுருவோம் ஆமாம் அந்த நீங்கள் என்ன படம் பார்க்கலான்றதை அவங்க டிசைட் பண்ணிக்கலாம் அது ஆமாம் ஃபர்ஸ்ட் கிளாஸ் இந்த இதுக்கு ஒரு ஸ்பெஷல் ரேட்டு கவர்மெண்ட்டில் வாங்கிடுவேன் இந்த செலவெல்லாம் கனெக்ட் பண்ணி ஸ்பெஷல் ரேட் கவர்மெண்ட்டில் வாங்கிடுவேன் இப்போ எத்தனை தேட்டர் வருது சார் அங்கே நாலுலேருந்து ஆறு தேட்டர் தான் படம் போகிறேன் தட்ஸ் அ ஃபியூச்சர் அதோட இப்போ நீங்கள் இந்த இன்டர்வலில் போய் சாப்பாடுலாம் எடுத்துக்கிற சொன்ன பாருங்கள் அதுக்கே உங்களுக்கு சோம்பேர்த்தனமாக இருந்துச்சுன்னா ஒரு வெயிட்டர் நிற்பான் நாலு நாலு சீட் அதான் எட்டு பேருக்கு ஒரு வெயிட்டர் நிற்பான் பஸ்ஸர் அடிச்சிங்கன்னா அங்கே ஒரு பேட் இருக்கும் அதில் மெனு வரும் மெனு பஞ்ச் பண்ணிட்டீங்கன்னு வைங்க ஒரு பத்து நிமிஷம் உங்கள் டேபிளில் சர்வ் பண்ணிட்டு போயிடுவோம் அந்த சாப்பாடு சூப்பர் இதெல்லாம் தான் பண்ணுறேன் ஃபியூச்சர் ஆஃப் சினிமா கரெக்டாக இருக்கு இப்போ ஒன்று முன்ன உள்ள கதாநாள்லையும் இப்போ உள்ள கதாநாள்லையும் பார்க்குறீங்க என்ன வேரஸ் டிஃபரன்ஸ் எங்கே வேறு தே ஆர் லேக்கிங் பல படங்கள் பெரிய பெரிய படங்களே வந்து ஓட முடியாத ஒரு சூழ்நிலை இப்போ சினிமாவில் இருக்கு நடிகர்கள் ரொம்ப நல்லா நடிக்கிறாங்க நடிப்பில் எந்த குறையும் இல்லை எல்லாருமே எக்ஸ்ட்ராடினரி ஆக்டிங்காக இருக்குது அந்த காலத்து நடிகர்களோட இவங்க நடிப்பு என்ன ஈவன் பெட்டாக இருக்குது அதாவது இவங்கெல்லாம் தே ஆர் லிவிங் த கேரக்டர் அந்த காலத்தில் சிவாஜி சார் பண்ணுவார் பாருங்கள் கேரக்டர் ஒரு படம் ஞாபகம் இருக்குது ஏன் பிறந்தாய் மகனே ஏன் பிறந்தாயோ எங்கு ஒரு பலருக்கு இங்
இதுதான் இதுதான் மெயின் ரீசன் என்ன கேட்டிங்கன்னா இல்லை இப்போ படங்கள் வந்து இப்போ நம்பர்ஸ் ஆஃப் படங்கள் வந்து ஒரு இரநூறு இரநூத்தம்பது வருது ஆனால் சக்ஸஸ் ரேட்டு பார்த்திங்கன்னா ஹார்ட்லி அரௌண்டு டென் டு ஃபிஃப்டீன் ஃபிலிம்ஸ் தான் இருக்குது இப்போல்லாம் இது வந்து எப்படி இது சினிமா வந்து இது மாதிரி இருந்தால் சர்வே ஆகும் இன்னும் இன்னும் எவ்வளோ நாள் சர்வே ஆகும் சினிமா சர்வே ஆகும் சினிமா தியேட்டர் சர்வே ஆகுமாங்கிறதா கொஸ்டின் மல்டிப்ளெக்ஸ்லாம் சர்வே ஆகும் இந்த ஸ்டாண்டர் லோன் தியேட்டர்ஸ் இருக்குது பாருங்கள் அவங்களாம் எவ்வளோ நாள் நிற்பாங்கன்னு சொல்ல முடியாது ஏன்னா இந்த டிஜிட்டல் டெக்னாலஜி பறவைக்குனே இருக்குது இப்போ அதாவது நீங்கள் இப்படி படம் பார்த்தவன் போக இப்படி படம் பார்க்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க என்ன அது ப்ரொடியூசர்ஸும் அவங்களுக்கு ஒரு சப்போர்ட் படம் ரிலீஸ் பண்ணி ஓடாக போச்சுன்னா நான் என்ன ஆகிறது இல்லாமல் இல்லாமல் அதை முதல்ல ஈஸி ஏபிள் டு கெட் சம் மணி அவுட் ஆஃப் இட் அது வித்துடுறாங்க சேட்டலைட் வித்துடுறாங்க ஸோ அவங்கள பொறுத்தவரை தேர் சேஃப்டி அவங்க பார்த்துக்கிறாங்க அது தியேட்டருக்காரன் அவன் ப்ரொடியூசர் வந்து காப்பாற்றுனா எந்த விதத்துலையும் நியாயம் இல்லை வியாபாரம் அது படம் போட்டால் முதல் போட்டால் பண்ணுறான் அவங்க அவங்க அவங்களோட ப்ரொடெக்ட் பண்ணி ஆமாம் அதனால் அது டிவியில் வர்றதுனால அது நம்மளை பாதிக்குது எல்லாம் என்ன சொல்கிறாங்க இந்த ரெண்டு வாரத்தில் அமேசானில் வந்துடும் சன் நெக்ஸ்டில் வந்துடும் என்ன ஜியில் வந்துடும் அப்போ பார்த்துக்குவோம் அப்படி மாதிரி படங்கள் போடுறது நீங்கள் மற்றது விட்டுருங்க இப்போ வியாபார ரீதியாக தயாரிப்பாளரை பார்க்குதா திரை திரையரங்க உரிமையாளர்களை பாதிக்குதா தயாரிப்பாளரை பாதிக்குதான்ற வேறு விஷயம் பொதுவாக இண்டஸ்ட்ரிக்கு வந்து அது மாதிரி படங்கள் வந்து ரிலீஸ் ஆகிறது நல்லதா ஒரு விதம் ஒரு விதம் நல்லதுன்னு நான் சொல்லுவேன் ம் சொல்லுங்கள் என்ன எப்படின்னா காஸ்ட் ஆஃப் ப்ரொடக்ஷன் குறையும் எப்படி ஆஹ் இப்போ அதுக்கே வெப் சீரீஸ் படம் எடுக்கிறோம்ல அது என்ன காஸ்ட்டு இதே குவாலிட்டி வருதுல்ல ஏன்னா அந்த மாதிரி பல ஓடி கிடைக்கிற கேட்குற ஆர்டிஸ்ட்லாம் விட்டு விட்டு இருக்க ஆர்டிஸ்ட் வச்சு படம் எடுக்கிறோம்ல அதனால் அந்த ஆர்டிஸ்ட்டுக்கும் படங்கள் குறைய குறைய அவங்க விலையும் தானாக குறையும் சப்ளை அண்ட் டிமாண்ட் தானுங்களே இப்போ நமக்கு ஒருத்தருடைய கால் ஷீட் கிடைக்கல அவன் இருபது கோடி கொடுத்தாலும் நான் இருபத்தஞ்சு கொடுக்குறேன் நான் போய் நிற்கிறேன் இப்போ எல்லாமே இந்த சின்ன படங்களை வச்சு தயார் பண்ணால் பெட்டர் ப்ராஃபிட் வருதுன்னா ப்ரொடியூசர் கொஞ்சமே அதுக்கு மாற ஆரம்பிச்சிடும் ரொம்ப பேர் போய் மாற ஆரம்பிச்சிட்டாங்க இல்லை ஒரு காலகட்டத்தில் பார்த்தீங்கன்னா த சினிமாவே எப்படி இருந்ததுன்னா ஒரு தயாரிப்பாளர் எல்லாத்தையும் டிசைட் பண்ணி கதை டேரக்டர்லாம் ஃபிக்ஸ் பண்ணி ஒரு நடிகரை ஃபிக்ஸ் பண்ணுற மாதிரி இருந்தது இப்போ அந்த போர்ட்ஃபோலியோ ஒரு தயாரிப்பாளர் கூட வருத்தப்பட்டு இருந்தார் சமீபத்தில் ப்ரொடியூசர்ஸே கிடையாது யாருமே இப்போ ஏதோ ப்ரோக்ராம் பண்ணி அந்த ஹீரோ கிட்ட கொடுத்துட்டு நாமளும் ஏதோ வாசல்லேருந்து இந்த சினிமா ஷூட்டிங் வேடிக்கை பார்க்குற மாதிரி தான் இருக்கே தவிர ப்ரொடியூசர் முன்னாடினா அந்த கதையில் திருப்பங்கள் இது வேணாம் இது இந்த மாதிரி வச்சுக்கலான்னு சொல்லுவார் படம் இல்லை லென்த் அதிகமாக இருந்தால் இந்த லென்த் இப்படி குறைச்சிக்கலாம் இப்போ அதுக்கெல்லாம் எதுக்குமே தயாரிப்பாளருக்கு வந்து ரோல் இல்லைன்னு ஒரு தயாரிப்பாளர் ஃபீல் பண்ணிட்டார் சினிமா உலகத்தில் அந்த மாற்றத்தை நீங்கள் எப்படி பார்க்குறீங்க அது தயாரிப்பு அதாவது தயாரிப்பில் நடிகர்கள் ரொம்ப இன்டர்ஃபியர் பண்ணுறாங்க ஏன் தெரியுமா அவனுக்கு பயம் நம்ம மார்க்கெட் சரிஞ்சிடப்படாது அவனுக்கு ரெண்டு பேரும் ஜால்ரா அடிக்க இருப்பான் அண்ணே இதை மாற்றம் நல்லா இருக்கும் அதுக்கு மெயின் காரணம் இந்த மானிட்ரு என்றைக்கு வந்துச்சோ அன்னைக்கு கட்டிச்சு எல்லாம் அதுக்கு முன்னாடி நெகட்டிவ் நீ ப்ராசஸ் பண்ணி வந்தால் தான் என்ன எடுத்துருக்கேன்னு தெரியும் இப்போ மானிட்டரில் போட்டு பார்த்து இல்லை இந்த ஆங்கிள் சரியில்லை இந்த ஆங்கிளை மாற்று இவன் டயலாக் சரியில்லை இந்த டயலாகை மாற்று வேற ஆளை கொண்டா மானிட்டரில் பார்த்து விட்டு ஏன்னா இமீடியட்லி வரிசை ஏபிள் டு சி த ரிசல்ட்டில் இந்த மானிட்டரிங்கில் வர்றதுக்கு முன்னாடி ப்ராசஸ் பண்ணி ஃபிலிமை ப்ராசஸ் பண்ணி நியாயமாக சொன்னீங்க அப்போ தான் பார்க்க முடியும் என்னன்னு தெரியும் ஹீரோவுக்கு என்ன நடக்குதுன்னே தெரியாது தெரியாது அடுத்த என்ன ஷார்ட்டு என்ன கதை என்னுடைய என்ன லிங்க்குங்கிறதுலாம் டேரக்டர் மட்டும் தான் தெரியும் இப்போ பாலச்சந்திர சார்லாம் எடுத்திருக்காரு அவங்களாம் என்னென்னா ஒரு சீன் கொண்டு வந்தாங்கன்னா ஒரு இடத்துல ஒரு செட்டு போட்டாங்கன்னா அந்த செட்டில் வர்றதெல்லாம் அங்கே அங்கே அங்கங்கே எடுத்துருவாங்க ஆமாம் அவங்களுக்கு மட்டும் தான் தெரியும் அதை எப்படி லிங்க் பண்ணுறதுன்னு நடிகர்களுக்கு புரியவே புரியாது என்னென்னு இப்போ அப்படி இல்லையா கதை கதை மாறி போச்சுல இவர் தான் எல்லாம் டிக்டேட் பண்ணுற மாதிரி ஆமாம் உங்களுக்கு நடிகர்களில் வந்து இப்போ கமல்ஹாசன் ரஜினிகாந்த் நெருக்கமாக பழகினான்னு சொன்னீங்க அது மாதிரி இயக்குனர்கள் உள்ளவங்களோட நெருக்கமாக பழகின பாலச்சந்திர 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 பாரதிராஜா பாரதிராஜா பாரதிராஜாலாம் இஸ் அ ஜீனியஸ் பாரதிராஜா பாலச்சந்திர பாலச்சந்திர என்னை ரொம்ப கட்டாயப்படுத்தார் என்னை நடிக்க சொல்லி அப்படியா நான் ஒரு அது வெங்கட் தான் எங்களுக்கு தூது வந்தது என்ன ஒரு படத்தில் உங்களை நினைக்கிறேன் இருங்க அது ஒரு பேரு ஞாபகம் இல்லை பாலிட்டிஷனுடைய அப்பாவை நீங்கள் வரீங்க தப்பு பண்ணால் மகனையும் நீங்கள் கொல்ல தயார் அந்த மாதிரி ஒரு ரோலு உங்களுக்கு ரொம்ப சூட்டபுள் வாங்கன்னு வெங்கட் வந்து கேட்டால் வெங்கட் போய் நான் நடிக்க மாட்டேன் அப்புறம் வெங்கட் போய் சொல்ல அப்புறம் அவரே லைனில் வந்தார் ஏன் நீங்கள் மாட்டேங்கிறீங்க ஏன் என் பேரில்
காமராஜால பாலச்சந்திரக்கு பண்ணது இதுல ஸ்டேடியத்துல ஸ்டேடியத்துல நேரு ஸ்டேடியத்துல பாலச்சந்திரோட வேற உங்களுக்கு நெருக்கமான தருணங்கள் அப்படின்னு சொன்னால் எதை சொல்லுவீங்க அவரோட ஒரு மறக்க முடியாத சம்பவம் அப்படின்னா கடைசியில் ரொம்ப வருத்தப்பட்டார் படத்தை எடுத்து வச்சுருக்கேன் விற்க கூட முடியல இப்போ என் நிலைமையை பாருங்கள் அப்படின்னு ரொம்ப ஃபீல் பண்ணார் பட் டிவியில் யூஸ் நம்பர் ஒன்றுக்கு வந்துட்டார் பெரிய பிரமாதம் அவருடைய இது எப்பாவது தேவைன்னா என்னை கூப்பிடுவார் கொஞ்சம் நேரம் பேசிகிட்டு இருப்பார் இ லைக்ஸ் மீ அதனால் போய் கூப்பிடுவார் பேசிகிட்டு இருப்பார் பாரதி ராஜாவோட அது மாதிரி உங்களுக்கு எப்படி ஒன்று இருக்கும் பாரதி ராஜா எப்படி நெருக்கம்னா நான் ஃபிலிம் சேவர் பிரசிடென்ட்டுக்கு நிற்கிறேன் ஒரு எக்ஸிபிட்டு தலைவருக்கு நிற்கக்கூடாதுன்னு ஸ்ட்ரைக் பண்ணார் அவர் அப்போ தான் நண்பரான அவரோட ஸோ எதிர்ப்பில் விளைந்த நட்பு நான் என்ன சொன்னேன் இவ்வளோ தானே நான் தலைவர் ஆயிடுறேன் நீங்கள் சொல்கிறதா நான் ஒரு படம் எடுத்தாரேன் சரிதானே அப்படின்னு என்ன அப்புறம் அதுக்கு முன்னாடி பிளட் ஸ்டோன் எடுத்துட்டேன் அது நீங்கள் எடுத்தது கிடையாது அப்படின்னு புற புற பணம் புற என்னதுங்க அவன் அவன் விட்டு போனால் நான் தான் மாட்டிக்குவேன் இல்லை அப்படின்னு அப்புறம் தான் ரொம்ப நெருங்கிய நண்பனானதெல்லாம் அப்புறம் அவருடைய படத்துக்கு கேசட் ரிலீஸு கேசட் கம்பெனி ஒன்று நானே ஆரம்பித்தேன் அபிராமி ஆடியோஸ்ன்னு அதுக்கு அவருடைய என்ன படம் அவர் சன்னை வச்சு எடுத்தது இருபத்தோரு பாடல் இருக்கும் அதில் தாஜ்மஹால் தாஜ்மஹால் அதுக்கு நான் தான் அப்போ தான் சிடி வந்த புதுசு ஒரு சிடி வந்து முன்னூற்றம் ரூபாய் விற்றுக்கிருந்தோம் அப்போ அவர்கிட்ட ரொம்ப நெருக்கமாச்சு இப்போ எது கூப்பிட்டாலும் உடனே ராம்நாதா நான் வரேன் அப்படின்ட்டு வர் நான் கூப்பிட்டாலும் உடனே வந்துடுவார் எதாவது ஃபங்க்ஷன் எது கூப்பிட்டாலும் உடனே வந்துடுவார் அந்த காலத்தில் அவர் மறக்கிறது இல்லை அவர் இப்போ மொத்த சினிமா இண்டஸ்ட்ரியே பார்த்தீங்கன்னா சார் ஒரு சிஸ்டமாக வந்து தயாரிப்பாளர் அப்படின்ற ஒரு செக்டாரே வந்து மிகப்பெரிய நஷ்டத்துக்கு ஆளாகிட்டு இருக்காங்க பல தயாரிப்பாளர் பார்த்தீங்கன்னா இந்த சிஸ்டம் எப்படி கரெக்ட் சினிமாவில் இதை கரெக்ட் பண்ண வாய்ப்பு ஏதாவது இருக்கா அந்த சிஸ்டத்தை இப்போ முன்னாடி வந்து படம் வந்து ஒருத்தர் தயாரிப்பாளர் எடுத்தால் பல டிஸ்ட்ரிபியூட்டர்ஸ் அதை வாங்குவாங்க ஒரு எட்டு டிஸ்ட்ரிபியூட்டர் வாங்குவாங்க இப்போ எட்டு பேர் சேர்ந்து எடுத்த படமாக எடுத்தது அதை தேட்டரில் போடுவாங்க அப்போ அந்த தேட்டரில் நீங்கள் படம் எடுக்கிறேன் கூட இல்லை சார் ஒரு ரெண்டு வாரம் ஓட்டணும் உங்களை ரிக்வஸ்ட் பண்ணுவாங்க இப்போ அவங்களுக்கு ஸ்டேக் இல்லாததுனால நீங்கள் எடுக்கிறேன்னு சரி இன்ட்டு அடுத்த படத்தை போகிறேன்னு அவங்களும் போயிடுறாங்க இப்போ இந்த சிஸ்டம் வந்து திருப்பி அது சரியாக இருக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கா இல்லை இப்படி தான் நடக்கும் நீங்கள் நினைக்கிறீங்களா இல்லை ப்ரொடியூசர்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் பூரா பூரா தியேட்டர்களுக்கெல்லாம் நம்பிக்கை இருக்கிறது சரியாக வராது மற்ற அவென்யூஸையும் சேர்த்து தான் நம்பி தான் இனிமேல் தயார் டெக்னாலஜி மோ நோக்கி போகிறது தான் பெட்டர்ன்றது அது அதே சமயம் நீ ஐம்பது கோடி நாற்பது கோடி நூறு கோடி நூற்றம்பது கோடின்னு படம் எடுக்கிறதெல்லாம் அது பெரிய ரிஸ்க்கு ரொம்ப அந்த காலத்து ரிஸ்க்கோடு இப்போ ரொம்ப ரொம்ப பெரிய ரிஸ்க் அது ஆனாலும் பல பேர் தொடர்ந்து அதை பண்ணி பண்ணுறாங்க 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 இல்லை பஸ்ஸூல் அப்படி அவென்யூ வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகிருக்கா இன்க்ரீஸ் ஆகிருக்கு ஏன்னா எப்போவுமே மெட்ராஸில் மூணு தேட்டரில் நாலு தேட்டர் ஓடும் இது என்னாச்சு நான் போய் ஒரு படம் வாங்கினேன் நீங்கள் தான் முதல்ல அதையும் ஆரம்பிச்சு வச்சுங்க நான் தான் இவர்கிட்ட போய் சர்வன் சார்ட்ட போய் ஏழு கோடியாக சொன்னார் முடியாதுன்னு ஆறே முக்கால் கோடிக்கு வாங்கினது எனக்கு ஒரே ஒரு பாட்டு தான் போட்டு காமிச்சார் அவர் என்னங்க இவ்வளோ தான் நானே நானே இவ்வளோ தான் பார்த்துருக்கேன் அப்படின்னு அப்புறம் என்ன அதுக்கு மேலே எனக்கு காமிக்கலையே ஒன்றும் சரி ஆறே முக்கால் கோடி சிங்கிள் செக் கொடுத்துட்டு மூன்று மணிக்கு கலைஞர் கூப்பிட்டு அனுப்பிச்சார் அவருக்கு அதுக்குள்ளே நியூஸ் போயிடுச்சு நிஜமாவா சிட்டிக்கு ஆறே முக்கால் கோடிக்கு வாங்கியிருக்கேன் அப்படின்னு கேட்டார் ஆமாம் வாங்கியிருக்கேன் அப்படின்னு வந்துடுமா பணம்னு கேட்டேன் நான் பண்ணி காமிக்கிறேன்னு அது எப்படி பண்ணுவேன் அந்த காலத்தில் நான் கதை எழுதும்போது எனக்கு மேக்ஸிமம் ரெண்டு லட்சம் ரூபா தான் ஆயுசில் கொடுத்துருக்காங்க ஆறே முக்கால் கோடிங்கிறது சிட்டி மட்டும் ரைட்ஸு அப்புறம் யோசிச்சு பார்த்தேன் இப்போ ஒரு ரஜினி சார் படம் வந்துச்சுன்னு வைங்க வந்துச்சுன்னா எல்லாரும் பிளாக் தான் விற்கிறான் டிக்கெட்டை ஐநூறுரூவா அறநூறுவா எழுநூறுவா விற்கிறான் நாங்கள் எங்களால் நூறுரூவாய்க்கு மேலே விற்க முடியல கவர்மெண்ட் கண்ட்ரோல் இருக்கு அதனால நடந்து சிட்டிக்குள்ள நடந்து போகிற தியேட்டர் தூரத்துக்குள்ள ஒரு தியேட்டர் போட்டோம்னா நமக்கு பூரா கலெக்ஷன் பூரா வந்துடும்னு இருபத்தோரு தியேட்டர் போட்டேன் அந்த இருபத்தோரு தியேட்டரும் ரெண்டு வாரம் ஃபுல்லு போட்டவனா வந்துருச்சு ஆரம்ப கூடியும் கலெக்ட் ஆனிச்சு இப்போ அதனால எல்லாரும் இப்போ வந்து முப்பது தேட்டர் நாற்பது தேட்டர் அது நான் ஜாஸ்தி போட ஆரம்பிச்சாங்க அது முதல்ல ஆரம்பிச்சேன் நான் தான் அது என்ன பண்ணேன் தெலுங்கிய நானே ரிலீஸ் பண்ணேன் கேசனா தேட்டரில் தெலுங்கு மட்டும் போட்டு விட்டோம் ஒரே ஒரு பிரிண்ட்டு அதுக்குள்ள ஆடியன்ஸ் ஏன் விடுவானே அதனால அந்த டெக்னிக்கை நான் தான் ஆரம்பித்தேன் இந்த ஆறே முக கோடி ஜெயிச்சுட்டு கணக்கு எடுத்து போய் கலைஞர்கிட்ட காமிச்சேன் அப்படியா பாருங்க ஏழு கோடி ரூபா வந்துருச்சு இது வரைக்கும் ஏழு கோடி ரூபா வந்துருச்சு இதுக்கப்புறம் என்ன இதுக்கப்புறம் ஒன்றும் வரா
நீங்க எசென்சியல் கமோடிட்டி இல்லை 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 இல்ல சினிமா எசென்சியல் கமோடிட்டி கிடையாது இல்ல ஏன் என்னுடைய எம்ஆர்பி மட்டும் கவர்மெண்ட் பிக்ஸ் பண்ணணும் அங்கதான் பிரச்சனை ஆமாங்க இப்போ ஒரு படத்துக்கு என்னால முதல் நாள் ஐநூறு ரூபாய் இப்ப பெங்களூர்ல அலோ பண்ணிட்டாங்கல்ல பாம்பே அலோ பண்ணிட்டாங்க முதல் நாள் என்னால ஆயிரம் ரூபாய் விற்க முடியும் கிரேசியா இருக்கானு ஆயிரம் ரூபாய் விற்பேன் அடுத்த நாள் ஐநூறு ரூபாய் வைக்குவேன் அடுத்த நாள் முந்நூறு ரூபாய் விற்பேன் இப்ப பெங்களூர்ல ஒரு அடல்ஸ் படத்துக்கு போனா நூன் ஷோல நூறு ரூபாய்க்கு விற்கிறான் அதே நைட் ஷோக்கு போனா அந்த படம் நானூறு ரூபாய் விற்கிறான் ஆமா கூப்பிடுறாங்களே <laughs> 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 இல்லைங்க அதை கொடுத்தா கவர்மெண்ட் கெட்ட பேர் வருங்க பாருப்பா ஹோம் சேர்ட்டே சொல்லுவார் கவர்மெண்ட் கெட்ட பேர் வரும்னு ஏன்னா கெட்ட பேர் வருது நீங்க விரும்புவேளா மாட்டேன் தயார் பண்ணி வச்சார் ஆனா அதையே அப்புறம் ஒரு பீரியட்ல சிஎம் மேடம் இருக்கே இல்லை அவங்ககிட்ட போய் கேட்டோம் அவங்க ரெண்டு வாரத்துக்கு மட்டும் பர்மிட் பண்ணாங்க ரெண்டு வாரத்துக்கு என்ன ரேட் வேணா வச்சுக்கலாம் பர்மிட் பண்ணுவோம் அப்புறம் அதையும் அவங்களே எடுத்துட்டாங்க சார் ஃப்ரீடம் ஆஃப் ட்ரேடு இல்லாத ஒரே ஒரு தொழில் சினிமாவில் தமிழ்நாட்டில் மட்டும்தான் இதுதான் எங்களுக்கு ஃப்ரீடம் கிடையாது ஃப்ரீடம் ஆஃப் ட்ரேடு கிடையாது இப்போ ப்ராமிஸ் ஆஃப் இந்தியா ஃப்ரீடம் ஆஃப் ட்ரேட் ஐ டோன்ட் ஹவ் ரைட் டு ஃபிக்ஸ் மை எம்ஆர்பி ஒய் என் பொருள் நான் விற்கிறேன் அது இப்போ கூட இப்போ இல்லை இதை வந்து இதுக்கு வந்து தயாரிப்பாளர்களும் சேர்ந்து போராட வேண்டிய பிரச்சனை தான் அது ஏன்னா அவங்களுக்கு கூட இதில் வந்து நியாயமான ஒரு அதிகரிக்க வாய்ப்பு இருக்கு கண்டிப்பா அவங்க அதுல வராததுக்கு ஒரு காரணம் வந்து இந்த டிரான்ஸ்பரன்சி சொல்லப்படக்கூடிய ஒரு வெளிப்படைத்தன்மை இல்லாத ஒரு காரணமா இருக்கலாமா இருக்கு இப்ப தேட்டர்ல வந்து பல தேட்டர்ல இப்ப இன்னும் கூட தயாரிப்பாளர்கள் குறை இருக்கு எந்தெந்த தேட்டர்ல என்ன வசூல் ஆகுதுன்னு எங்களால் கண்டுபிடிக்க முடியல பல தேட்டர்ல அப்படின்ட்டு அது ஒரு காரணமா இருக்கலாமா அதுக்கு அது இப்போ கொஞ்சம் மாறிக்கு வருது ஏ சென்டர்ஸ் பூரா எல்லாமே அப் டு டேட்டா கணக்கு வர்ற மாதிரி வருது சிட்டி என்றைக்குமே கீழே போனது கிடையாது சிட்டியை பொறுத்த வரைக்கும் எப்போவுமே பர்ஃபெக்ட் கணக்கு வரும் சிட்டியில் பிரச்சனை இல்லை பர்ஃபெக்ட் மற்ற ஊரில் தானே ப்ராப்ளம் இருக்குது எல்லாருக்கும் இப்போ இந்த தேட்டரில் வந்து இப்போ முறைப்படுத்துறதுக்கு வந்து இப்போ அரசாங்கமே அறிவிச்சிருக்காங்க அது மாதிரி மொத்தமாக திரையரங்கு பூரா வந்து கம்ப்யூட்டரில் தான் டிக்கெட் கொடுக்கணும் அதே மாதிரி புக் மை ஷோ எல்லாம் டிக்கெட் கொடுக்குறதுலாம் வந்து அரசாங்க கணினிக்கு வந்து இந்த கணக்கு வரணும் அப்படின்ட்டு அது நடைமுறை சாத்தியத்தை பற்றி நீங்கள் எப்படி நினைக்கிறீங்க அதை பற்றி நடைமுறை கஷ்டம் அது இப்போ எப்படின்னா என்ன சிக்கல் அதில் இருக்குன்னு நினைக்கிறீங்க சிக்கல்னா இப்போ நீங்கள் நீங்கள் தான் புக் மை ஷோன்னு வச்சுங்க நீங்கள் நான் உங்கள்கிட்ட நான் தேட்டர் ஓனர் உங்கள்கிட்ட நான் மூணு வருஷம் கான்ட்ராக்ட் சைன் பண்ணியிருக்கேன் எப்படி உங்களை தோட முடியும் அவன் டேமேஜ் கோட்டு போயிடுவான்ல ப்ரைவேட் பிஸ்னஸ் அது ஒன்று முக்காவசி தேட்டரில் கம்ப்யூட்டர் கிளாஸ் இல்லையா உங்களுக்கு ஓ பண்ண முடியாது பண்ண முடியாது வெளியில் வர கிளாஸ் இல்லையா பண்ண முடியாது யூ கேனா கேட்ட விட்டு அதோட மட்டும் முக்காவசி தேட்டரில் கம்ப்யூட்டர் அமௌண்ட்டு டிக்கெட் கொடுக்குறான் பாருங்க கம்ப்யூட்டர் மட்டும்னா அதை கொடுக்குற ஆள் அமர்ந்து அது போக ஒரு டிக்கெட்டுக்கு இவ்வளோனு எங்களுக்கு காசு தரான் அந்த காசை ஒரு வருஷத்துக்கு ஒரு எங்களுக்கு அட்வான்ஸாக கொடுத்துறான் அப்ராக்சிமேட்டா அதனால இவ்வளோ ஃபெசிலிட்டிஸ் இருக்குது இதை விட்டுட்டு எங்களால் வெளியில் வர முடியுமா அது பெரிய கேள்விக்குறி பட் என்டிஓசர் பேரில் வந்து ஒரு டிக்கெட்டுக்கு ஒரு முப்பது ரூபான்னு போடுறது வந்து அதுவும் நாலு டிக்கெட் வாங்கினா நூற்றி இருபது ரூபா ஒரே புக்கிங் கூட வாங்குறதுன்றது ஒரு அதிகமாக உங்களுக்கு படலையா டிக்கெட் வாங்குறதுக்கு அதாவது எப்படின்னா ஒரு டிக்கெட் முப்பது ரூபா இது கணக்கிறதுக்கு நான் சொல்ல கணக்கு தியேட்டருக்கு அதில் அஞ்சு ரூபாய் ஆறு ரூபாய் அவங்க கொடுக்கணும் ஓகே அப்புறம் பேங்க் சார்ஜஸ் டூ பர்சன்ட் கொடுக்கணும் டூ டு டூ அண்ட் ஆஃப் பர்சன்ட் பேங்க் சார்ஜஸ் கொடுக்கணும் அந்த பணம் டிரான்சாக்ஷனே வருது அது மொத்த பணத்துக்கும் இந்த முப்பது ரூபாய்க்கு இல்லை மொத்தம் இரநூத்தி பத்து ரூபாய்க்கு அது விற்றானா இரநூத்தி பத்து ரூபாய்க்கு டூ பர்சன்ட் போயிடும் அது போக இப்போ பெரிய மாஸ்டர் சர்வீஸ் வாங்கியிருப்போம் ஒவ்வொருத்தனும் இருபது லட்சம் முப்பது லட்சம் செலவு மாஸ்டர் சர்வீஸ் வச்சுருக்கோம் அது அது ப்ரொமோஷன்ஸுக்கு இப்போ ரொம்ப க்ரெடிட் கார்ட்ஸில் வரும் என் கிரெடிட் கார்டை யூஸ் பண்ணினா ஒரு மாதத்துக்கு இந்த தேட்டரில் ஒரு டிக்கெட் வாங்க இன்னொரு டிக்கெட் ஃப்ரீனு அந்த ப்ரொமோஷன்ஸு இவ்வளோ அவன் பண்ணுறான் அதனால் அந்த முப்பதுங்கிறத வி ஷுட் நெகோ நெகோஷியேட்டபிள் நெகோஷியேட் பண்ணி குறைக்கலாங்கிறத தவிர மற்றபடி வேறு வழி இல்லாமல் வருது இல்லை இன்னொரு ஆங்கிள் நான் சொல்கிறேன் இப்போ இந்த இந்த விட்டு விற்கிறது போகாமல் வந்து இப்போ திரையரங்க உரிமையாளருக்கு இந்த ஒரு பர்சன்டேஜ் போகுது இதெல்லாம்
இதுவே வந்து அடுத்து வந்து ரஜினி விஜய் அஜித் இது மாதிரி படங்களுக்கு ஓகே அடுத்த செக்டார் படங்கள் வரும்போது எட்டாயிரம் விற்கும் சுமாரான நடிகர்களுக்கு ரெண்டாயிரம் விற்கும் ஸோ தேட்டருக்கு வர படத்தை பொறுத்து தான் இந்த டிக்கெட்டு ஆனால் அந்த தயாரிப்பாளருக்குன்றவனுக்கு இதில் எந்த பங்குமே இல்லாமல் இருக்க அது ஒரு சரியான பங்கீட்டு முறை தானா கரெக்டு அப்படி பார்த்தா தேட்டர் தானே நீங்கள் படம் எடுக்கிறீங்க அப்படி சாட்டிலைட் விற்கிறீங்களா எங்களுக்கு பக்கம் தரீங்க இல்லை சார் நான் மிச்சில் விற்கிறீங்கல்ல இல்லை ப்ராடக்ட் வந்து நான் என்ன சொல்கிறேன் ப்ராடக்ட் என்னுடைய ப்ராடக்ட் நான் வந்து பல ஏரியாவில் போடுறேன் மார்க்கெட்டு ஸ்டாட்லைட் பார்ப்போம் போடுறேன் இது போடுறேன் அடுத்த கதை ஆனால் இப்போ சேட்டிலைட்டுன்றது இப்போ டிவியாக இருக்குது வெறும் டிவியில் வந்து பா இப்படியே பார்த்துட்டு மாட்டாங்களே பிளாக் ஸ்க்ரீனு அதில் வந்து இது பேட்டை ஓடினாலும் விசுவாசம் ஓடினாலோ நமக்கு வந்து மெரிசல் ஓடினாலோ அப்படி தான் நான் பார்க்குறாங்க அந்த டிவியை அது மாதிரி தான் தேட்டர் தேட்டர்லேயும் வந்து என்ன ப்ராடக்ட் போதோ அதை பற்றி தான் தேட்டர் அப்போ அதில் வந்து ஒரு கணிசமான பங்கு அந்த தயாரிப்பாளர் அது எப்படி அதாவது உங்கள் படத்தை நம்பி தான் நான் தேட்டரை கட்டி வச்சுருக்கேன் அப்படி இருக்கையில் எனக்கு கொடுக்காம எனக்கு ரிலீஸ் ஆகி ஒரு வாரத்துக்குள்ள நீங்கள் பாட்டு டிஜிட்டல் கொடுத்தா என்ன அர்த்தம் அப்போ நான் என்ன ஆகிறது நான் க்ளோஸ் ஆகிறேன்ல யூ ஆர் கில்லிங் மீ அதர்வைஸ் இல்லை இது வந்து படம் வாங்குறதுக்காக என்ன அப்படி இருக்கையில் நான் எப்படியாவது எதையாவது சம்பாதிச்சேன் வந்த வரைக்கும் மிச்சம் தான் பார்க்கணும் நான் வேறு வழியே இல்லை எனக்கு அப்படி ஒரு சூழ்நிலை எங்கள் கொண்டே விட்டது நீங்கள் தான் எல்லா விதமான ரைட்ஸும் நீங்கள் வித்துறீங்க பூரா ஏன்னா உங்களை சேஃப் கார்ட் பண்ணுறீங்க ஆஸ் அ ப்ரொடியூசர் நான் சொல்கிறேன் அதில் தப்பே இல்லையுமே ஆஸ் அ எக்ஸிபிட்டர் சொல்கிறேன் தப்பு தான் ஏன்னா நான் படைக்க முடியல உங்களுக்கு நிறைய வென்யூ இருக்குங்க தேட்டருக்காரன் வேறு வென்யூவே கிடையாது உங்களை நம்பி தான் நாங்கள் ஒரு தயாரிப்பாளர் சைடில் இருக்க தரப்பு நியாயத்தை சொல்கிறேன் நான் என்னென்னா இப்போ வந்து உங்களுக்கு உங்களுக்கு வந்து அந்த வசூல் இருக்கு பாருங்கள் அதில் ஒரு பர்சன்டேஜ் வந்து உங்களுக்கு ஆட்டோமேட்டிக்காக இருக்குது அது போக எக்ஸ்ட்ரா இன்கம் தான் இது அதாவது ஏன் தயாரிப்பாளரோட ஷேர் பண்ணணும் ஒரு வாரம் முன்னாடி ப்ரொடியூசர்ஸுக்கும் ப்ரொடியூசர்ஸு எக்ஸிபிட்டர்ஸு அப்புறம் மினிஸ்ட்ரு ஹோம் செட்டு எல்லாம் இருந்தாங்க என்ன மீட்டிங் நடந்தது அப்போது ப்ரொடியூசர் சைடுன்னு சொன்னாங்க அதில் எங்களுக்கு பங்கு கொடுக்கணும்னு நான் சொன்னேன் எங்களே ஏன் கேட்குறிய அந்த ஏஜென்ஸு அவன் நாலு பேர் உட்கார வச்சு கேளுங்க அவன் தந்தான்னா வாங்கிக்கோங்க எங்களுக்கு ஆட்சேபம் கிடையாது ஆனால் எனக்கு தர பங்கில் நான் பங்கு தரமாட்டேன் பண்ணே எங்களுக்கு வாழ்வாதாரமே இதை தான் நிற்குது ஏன்னா ஒரு ஷோக்கு பதினஞ்சு பேர் உட்காந்துருக்கா இருபது அந்த காலத்தில் சிஸ்டம் என்னென்னா தேட்டர் பூரா வாடகை கொடுத்தோம் அதனால உங்களுக்கு சில்வர் ஜூப்லேயே ஓடிச்சு பத்து பேர் இருந்தால் கூட நீ வாடகை கொடுத்தா அதனால ஓடினேன் இப்போ வந்து பத்து பேர் பார்த்தானா அஞ்சு பேர் எனக்கு அஞ்சு பேர் உனக்கு நாய் பேருது அப்போ நான் என்ன ஆகிறது ஸோ இந்த மாதிரிலாம் ஃப்ரிஞ்சு பெனிஃபிட்ஸ் இதுகளில் வர்ற காசை தான் வண்டி ஓட்டுறோம் அதனால் எனக்கு வர்றதை கேட்காதீங்க நீங்கள் நீங்கள் பேசிக்கணும் அதனால் மினிஸ்டர் திருப்பி அவங்களையும் கூப்பிட்டு உட்கார வச்சு மீட்டிங் போடுறோம் இருக்கார் அதனால் ப்ரொடியூசர் வாங்கிக்கிற பற்றி எங்களுக்கு ஆட்சேபனே கிடையாது அவன் தந்தானா வாங்கிக்கிறோம் ம் அது வந்து அதுக்காக வந்து இது அதிகமாக திருப்பி போயிடும் ரெண்டு வருஷர்கிட்ட போய் இதை வந்து டிக்கெட் அதிகம் போயிடக்கூடாது அங்கே தான் திருப்பி வர்றேன் அந்த எம்ஆர்பி ஃபிக்ஸ் பண்ணுறது எங்கிட்ட கொடுத்தீங்கன்னா படத்துக்கு தகுந்த மாதிரி ஐயா இந்த படத்துக்கு ஐம்பது ரூபாய்க்கு மேலே என்ன விற்க முடியாது இப்போ நான் தேட்டர் வச்சுருக்க வரைக்கும் என்ன பண்ணேன் இப்போ ஒரு சின்ன படம் தான் வந்துச்சு என்ன ரேட்டை குறைச்சி வைக்க முடியாது அதுக்கு குறைக்கவும் முடியாது நான் கூட்டவும் முடியாது என் நிலைமை அப்படி நூற்றம்பது ரூபாய் ஒருத்தம் கூட வாங்க மாட்டான் அதனால் என்ன பண்ணேன் ஒரு டிக்கெட் வாங்கினா ஒரு டிக்கெட் ஃப்ரீ எத்தனை படத்துக்கு விற்றேன் நான் அது ஒன்றும் பண்ண முடியாது ஏன்னா ஒரு டிக்கெட் நான் ஃப்ரீயாக கொடுக்குறேன் ஒரு டிக்கெட் விற்கிறேங்க ஒரு டிக்கெட் காம்ப்ளிமெண்ட்ரியாக கொடுக்குறேன் இல்லை இப்போ நிறைய பேர் அதான் கேட்குறாங்க இப்போ நமக்கு வேறு வழியில் வந்து அதே தான் சொல்கிறேன் இப்போ டூ பாயிண்ட் டூவுக்கு நீங்கள் இரநூறுவா டிக்கெட் போகிறீங்க ரேட்டு அதே வந்து சாதாரண படத்துக்கு வந்து மேற்கு தொடர்ச்சி மலை கவர்மெண்ட் குறைக்க விட மாட்டேங்கிறேன் போட்டால் என்னால் எப்படி பார்க்க முடியும்னு கேட்குறான் கவர்மெண்ட் இருக்கு கவர்மெண்ட் குறைக்க விட மாட்டேங்கிறான் எங்களை குறைக்க விட மாட்டேங்கிறான் கூட விட மாட்டேங்கிறான் இது வந்து எனக்கு தெரிஞ்ச சினிமா உலகத்தில் எல்லாருமே சேர்ந்து ஒரு முயற்சி எம்ஆர்பி கொடுக்கணுங்க ஃப்ரீ ட்ரேடுங்க இது அதே மாதிரி இப்போ பெரிய படங்களுக்கு வந்து ஓரளவு வந்து ஒரு ப்ரொடெக்ஷன் இருக்குது சார் சிறு படங்களுக்கு வந்து நிஜமாகவே பாதுகாப்பு இல்லை ஆனால் சிறு படங்கள் தயாரித்தா நிறைய பேர் பாவம் சினிமா உலகத்தில் வந்து பொருளாதாரத்து இழப்புன்னு பார்த்தீங்கன்னா சிறு பட தயாரிப்பாளர் தான் மிக அதிகமான அளவில் வந்து பொருளாதார இழப்பு சந்திக்கிறாங்க இதை வந்து என்ன தீர்வு படங்கள் அவங்களுக்கு வந்து என்னென்னா பெரிய குற ஒரு படத்தை எடுத்துட்டு நீங்கள் சொன்ன மாதிரி இப்போ நீங்களே சொன்னீங்க சிறு படம் ஒரு பேஷனுக்கு எடுக்கிறேன் அப்படின்ட்டு அது மாதிரி ஃபேஷனுக்கு படம் எடுக்கிறவங்க கூட நிறைய பேர் இருக்காங்க இவங்களுக்கு போடுறதுக்கு கூட தேட்டர் கிடைக்கலன்றது ஒரு கொடுமையான நிலம் இல்லையா அது
அதனால் அவன் எல்லாத்தையும் மீறி ரிலீஸ் பண்ணிவிடுறான் அப்போ அதோட காலி இந்த தயாரிப்பாளர் சங்கத்தில் வந்து ஆக்சுவலாக வந்து இதை ரெகுலரேட் பண்ணுறதுக்கெல்லாம் நடுவில் ஸ்ட்ரைக் எல்லாம் பண்ணாங்க அப்போ திரையரங்க உரிமையாளர்களோட மிகப்பெரிய மோதலை வந்து தயாரிப்பாளர் சங்கம் சந்திக்க வேண்டி வந்தது இப்போ அதனுடைய தொடர்ச்சியாக வந்து உங்களுக்கும் விஷாலுக்கும் தனிப்பட்ட முறையில் ஒரு ஒரு மோதல் வெடிச்சதாக இருக்குது ஆக்சுவலாக தனிப்பட்ட முறையில் ஒன்றும் கிடையாது என்னுடைய நண்பர் சார் ஒரு சங்கத்துக்கு தலைவராக இருக்கார் மற்றபடி அவருக்கும் எனக்கு எந்த வியாபார தொடர்பும் கிடையாது எதுவும் கிடையாது அவருடைய படங்களை கூட நான் டிஸ்பிளின் வாங்கினது கிடையாது ஆனால் அவங்க அப்பாவுடைய படத்தை நான் வாங்கியிருக்கேன் ஐலோ இண்டியான ஒரு படத்தை வாங்கினேன் சென்னை அண்ட் செங்கல்பட்டு பூரா வாங்கினேன் அந்த காலத்தில் ஐலோ இண்டியன் அப்பாடு அப்போ இவர் சின்ன பையன் இப்போ அவர் போராட்டம்னு வரையில் அவர் நேரடியாக என்னை இப்போ ஏதாவது எங்கள் சங்கத்தை பற்றி பேசினா நான் திருப்பி பேசுவேன் நேச்சுரல் நான் வந்து அந்த இடத்துல தலைவராக இருந்து நான் ப்ரொடெக்ட் பண்ணி ஆகணும் இல்லையா உங்களை பொறுத்த வரைக்கும் அவரோட உங்களுக்கு எந்த கோவம் இல்லை எனக்கு எந்த கோவம் கிடையாது பார்த்துக்கலாம் ரெண்டு பேரும் கட்டி பிடிச்சிடும் அதனால் பர்சனலாக ஒன்றும் கிடையாதுங்க அவர் மனசுக்குள்ள இவர் என்ன என்ன இப்படி நான் பேசுகிறதெல்லாம் தாக்குறாரு அப்படின்னு போராட்டம் வெற்றி பெற முடியாமல் போனதுக்கு காரணம் என்ன நீங்கள் நினைக்கிறீங்க எது அவங்க இவ்வளோ பல விஷயத்த கியூ முதற்கொண்டு நிறைய விஷயத்த முறைப்படுத்தணும்னு நினச்ச விஷயம் வந்து வெற்றி பெற முடியாமல் போனது காரணம் வேகம் ஜாஸ்தி எடுத்ததை முடிக்கணும்னா அந்த வேகம் இருக்கக்கூடாது ஜெயிக்கணுங்கிறது மட்டும் இருக்கணும் மனசில் வேகம் இருக்கக்கூடாது ஒரு விநியோகஸ்தராக அவங்களுக்கு வந்து அடுத்த தொடர் வந்து தயாரிப்பாளர் தான் இந்த யாரும் எந்த தயாரிப்பாளரோட உங்களுக்கு நெருக்கமான பழக்கமும் ஒரு தொடர்ந்து ஒரு அண்டர்ஸ்டாண்டிங் உண்டு இன்றைக்கி தமிழ் சினிமாவில் இருக்க தயாரிப்பாளர்களில் பர்டிகுலர் யாருக்கும் கிடையாது எல்லாருமே வேண்டிய வந்தால் எல்லாரும் இல்லை உங்கள் பெரிய தொடர்பெலாம் இப்போ ஏபிஎம் சார் அந்த மாதிரி ஒரு நீண்ட கால அந்த மாதிரி பெரிய தொடர்பில் யாருமே படம் எடுக்கலையே இப்போ இப்போ வர்றவங்கெல்லாம் ஆஃப் ஆஃப் இது பீட்டு எடுக்கிறவன் தான் வர்றானுங்க படம் ஆ இப்போ பார்த்து பண்ண எடுத்துக்க அது தெரியும் பட் பார்த்து பண்ண நாட்டை பர்மனண்ட் ரெகுலர் ப்ரொடியூசர் கிடையாது அவர் இஸ் அ வெரி குட் ஆர்டிஸ்ட் அவர் அப்பப்போ சொந்த படம் எடுக்கிறார் முன்சினவே ரெகுலர் படம் எடுக்கிறது யார் இருக்கானே பெரிய ப்ரொடியூசர் இல்லையே எல்லாம் வாஷ் அவுட் ஆகிட்டாங்களே இல்லை வாஷ் அவுட் ஆகல வாஷ் அவுட் ஆயிருவோம்னு பயந்து ஒதுக்கிட்டாங்க ஒதுக்கிட்டாங்க எல்லாம் வெளியில் வந்துட்டாங்க வேண்டாம் இல்லை முன்னே தொடர்ந்து படம் எடுத்து தயாரிப்பாளர்லாம் ஒரு இருபத்தி முப்பது நிறுவனம் இருந்தது அது மாதிரி நிறுவனங்கள் இப்போ இல்லையே இப்போ ஏவிஎம் நிறுவனம் படம் எடுக்கிறது இல்லை தொடர்ந்து படம் எடுத்துட்டு இருந்த சௌத்ரியே வந்து அதிகமாக படம் எடுக்கிறது இல்லை எடுக்கிறது இல்லை பதமே எடுக்கல அவர் பேசாமல் இருக்காரு எதனால் இது மாதிரி ஒரு சூழ்நிலை எதனால் அப்படி ஃபெயிலியர் ரேட் ஜாஸ்தி ஆகுது ஃபெயிலியர் ரேட் ஜாஸ்தி ஆகிறதுக்கு ரெண்டு மூணு காரணம் நான் சொல்லுவேன் ஒன்று வந்து எக்கனாமிக்கல் ரிசெஷன் இந்த கண்ட்ரி மாதத்துக்கு ஆமாம் மாதத்துக்கு மூணு படம் பார்த்தா மூணு மாதத்துக்கு ஒரு படம் பார்க்குறான் அவனுக்கு பின்னடா பத்து நாளில் நமக்கு அமேசானில் வந்துடும் அங்கே பார்ப்போம் மட்டும் போயிடறான் ஏன்னா அதனால் வி ஆர் லூசிங் அவர் ஆடியன்ஸு அதோட இப்போ தியேட்டருக்கு படம் பார்க்க வரணும் முதல்ல நெட்டில் புக் பண்ணலாம் இல்லைன்னா நேராக போய் பார்க்கலாம் நேராக போய் வாங்கணும் அப்புறம் இதுக்காக கார் ஓட்டின்னு போகணும் அந்த டிராஃபிக்கில் மாட்டிக்கணும் அப்புறம் தியேட்டருக்குள்ளே போய் உட்காரணும் அப்புறம் இன்டர்வெலில் ஃபேமிலிக்கு ஏதாவது போய் கியூவில் நின்று வாங்கிட்டு கொடுக்கணும் இந்த சிரமங்கள்லாம் பார்க்குறாங்க சௌரியம் கம்மின்னு நினைக்கிறானுங்க அப்புறம் கார் எடுத்துக்கு வெளியில் வந்து ஒரு ஷோ விட்டு அத்தனை காரம் ஒன்றா நீங்கள் வெளியில் போகிறதுக்கு கியூவில் நின்று வரணும் கூட ஒய்ஃப் கேட்கலாம் அந்த காரெலாம் முன்னாடி போயிட்டா உங்களுக்கு திறமையே இல்லையம்பா ஏன்டா அது அதனால் கூடிய வரைக்கும் தியேட்டருக்கு போகிறத கழட்டி விடுவோம்னு நினைக்கிறாங்க அதை தான் நான் கட்ட போகிற புது தியேட்டரில் ஐ எம் பிரிங் இட் ஆஸ் அன் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் உனக்கு கார் ஓட்டுறது சிரமம்பா நான் கார் அனுப்புகிறேன் நீங்களுக்கு <laughs> 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 நமக்கு நம்ம கூட ஒரு அவார்டு கிடைச்சிருச்சு சந்தோஷம் இன்னும் முயற்சி பண்ணுவோம் அப்கமிங் மியூசிஷியன் அப்கமிங் கேமராமேனு சூப்பர் அதுதான் கோல் அதைத்தான் பண்ணுறேன் வருஷ வருஷம் அதைத்தான் பண்ணுறேன் எவ்ரி இயர் இப்போ நீங்களே வந்து சிறு வயசில் ஒரு படத்தில் நடிச்சிங்கன்ற விஷயம் வேறு நான் கேள்விப்பட்டேன் அது வந்து சாச்சா நேருன்னு படத்தினுடைய பேர் இந்தியில் எடுத்ததா ஆ இந்தியாவில் எடுத்தது இது தமிழ் இங்கிலீஷில் எடுத்தது இங்கிலீஷ் எடுத்தது அதில் ஆக்சுவலாக ஜவஹர்லால் நேருவே ஹீரோ ஜவஹர்லால் நேரு ஹீரோ கூட கக்கன்னு பக்தோச்சலம் காமராஜ் வையஞ்சி மலை பாலா எல்லாம் இருக்காங்க சில்ட்ரன்ஸ் டேக்காக எடுத்த ஒரு சின்ன படம் நான் வந்து ஜவஹர்லால் நேரு விரலை பிடிச்சிக்கிட்டு அவர்கிட்ட பேசிக்க போகிற மாதிரி என் விரலை ஒரு சின்ன பெண் குழந்த என்னோட ஒரு ஒரு வயசு கம்மி எனக்கு இப்போ பத்து பன்னெண்டு வயசு இருக்கும் அது ஒரு எட்டு வயசு இருக்கும் அது என் விரலை பிடிச்சிக்
ஆனால் எப்படிப்பட்ட வாய்ப்பு சார் ஜவஹர்லால் நேரு இத்தனை அரிய பெரிய தலைவர்களோட ஒரு படத்தை நடிக்கும் இன்றைக்கி வந்து எந்த நடிகைக்கும் கிடைக்காத ஒரு அற்புதமான வாய்ப்பு இல்லை உங்களுக்கு கிடைச்சி உங்கள் குடும்பத்தில் உங்கள் மிஸ்ஸஸும் எப்படி இந்த சினிமா துறைகளுக்கு அவ்வளோ ஈடுபாடோட எப்படி வந்தாங்க உங்களை நீங்கள் ஏற்றுட்டு வந்தீங்களா இல்லை அவங்களுக்கே அந்த ஆர்வம் இல்லை அவங்களுக்கே ஆர்வம் வந்து தான் டிவி சீரியல் நிறைய பண்ண ஆரம்பித்தாங்க தெரியும் டிவி சீரியல் பூரா அவங்க தான் மேனேஜ்மெண்ட் நேஷனல் கிராஃபிக் மாதிரி ஒன்று பண்ணாங்க இதில் பொதிகையில் ஊர் சுற்றலாம் வாங்க அஞ்சு வருஷம் பண்ணாங்க நம்பர் ஒன் ரேட்டிங்கில் இருந்து நம்பர் ஒன் அஞ்சு வருஷம் தொடர்ந்து பண்ணாங்க அதனால் ஷீஸ் இன்ட்ரி இப்போ கூட கலைஞர் டிவியில் பண்ண போகிறோம் அந்த மாதிரி ஷீஸ் இன்ட்ரி ஹிட் இப்போ அவார்ட்ஸ் எல்லாம் ஷீஸ் டோட்டலி இன்சார்ஜ் ஃபர்ஸ்ட் கிளாஸ் அவார்ட்ஸில் வந்து நாங்கள் லாப நோக்கத்தோடய பண்ணலை ஒரு நம்ம இந்த தொழில் தான் முன்னுக்கு வந்தோம் இன்றைக்கி நம்ம இன்றைக்கி இந்த தொழில் இன்றைக்கி இந்த நிலைமையில் இருக்கோம்னா இந்த தொழில்னால இதுவே நான் முதல்ல இருந்து ஸ்பின்னிங் மில் அதில் என்ன தான் பெரிய ஆளாக இருந்தாலும் இந்த மாதிரி பாப்புலராக முடியாது இது சினிமாங்கிற போர்வையினால தான் நம்ம பாப்புலராக காரணம் பாப்புலர் ஸ்டேட்டஸ் எல்லாம் வர்றது காரணம் சினிமா அதில் சினிமாவில் முதல் மொண்டி அடித்து உள்ளே வராமல் பாரு அவனை தூக்கி விட நான் என்ன பண்ண முடியும் அதுக்காக பண்ணுறேன் கடைசியாக ஒரே ஒரு கேள்வி சார் இப்போ வந்து எல்லாருக்கும் வந்து சினிமா உலகத்தில் வந்து எல்லாரும் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா சினிமா நடிகர்கள் வந்து சம்பளத்தை வந்து விகிதாச்சாரத்து கொண்டாடணுன்னா கூட முக்கியமான விஷயம் தேட்டர் டிரான்ஸ்பரன்சி வந்து அதாவது என்னுடைய படத்துக்கு எவ்வளோ தமிழ்நாடு பூரா வசூலாதுன்னு எனக்கு தெரிஞ்சாதான் அந்த கதாநாயகம் கூட அதுக்கு ஒத்துக்கும் அப்படின்றாங்க எல்லாருடைய முயற்சியுமாக இருக்குது அந்த டிரான்ஸ்பரன்சி வர்றதுக்கான வாய்ப்பு இருக்கா படிப்படியாக வந்துடும் படிப்படியாக வந்துடும் படிப்படியாக வந்து எல்லாமே மல்டிப்ளெக்ஸ் ஆகி எல்லாமே மாடர்ன் ஆகி மாடர்ன் ஆகி ஆகி தியேட்டர்ஸும் பறவைக்குன்னே இருக்குது மல்டிப்ளெக்ஸ் பறவைக்குன்னே இருக்குது இப்போ கோயம்புத்தூரில் ஒன்று முதல் ஒன்றுமே கிடையாது இப்போ எத்தனை தேட்டர் வந்துச்சு மல்டிப்ளெக்ஸ் அதெல்லாம் வர 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 எல்லாம் கம்ப்யூட்டர்ஸ் ஸ்ட்ரீட் ஃபார்வர்ட் அக்கௌண்ட்ஸ் எல்லாம் பர்ஃபெக்டாக வந்துட்டு அதுக்காக மற்ற தேட்டருக்காரங்க தப்பு பண்ணுறாங்க நான் சொல்ல வரலை அதில் வந்து என்னென்னா இப்போது ஒரு தேட்டர் ஒருத்தர் வச்சுருக்கான் அவங்க ஆய அவங்க தாத்தா காலத்தை கட்டினா தான் இருக்கும் அவன் எந்த மாதிரி இம்ப்ரூவ் பண்ண மாட்டான் அவனால் படமே போட முடியல அவன் ஒருத்தர் லீஸ் கொடுத்துட்றான் இவன் தேட்டருக்காரன் உலக கடை கொடுத்தா லீஸ் வாங்கினா உலக கடை கொடுத்தான் தெரியாது அது கரெக்ட் இப்போ திரையரங்கு உரிமையால் அவங்களே நேரடி மேற்பார நடத்தாதது கூட இதுக்கு ஒரு காரணம் இது ஒரு காரணம் நடத்த முடியாதுன்னா அவங்க நடத்த தெரியலை படம் போட முடியலை ஏன்னா படம் வாங்கின டிஸ்ட்ரிபியூட்டர் என்ன பண்ணுறான் அந்த மாதிரி தியேட்டர்ஸுக்கு எண்பது பர்சன்ட் தான் அப்படின்னு அவன் பார்க்குறான் வர்றதே அவன் இவ்வளோ தான் கலெக்ஷன் அதில் இருபது நமக்கு எண்பது டிஸ்ட்ரிபியூட்டர் அப்புறம் நம்ம எப்படி ஓட்டுறதுன்னு இதெல்லாம் இல்லாமல் பர்மனண்ட்டாக ஒருத்தன் வாடகை தரான் வைங்க அவங்கள்ட்ட கொடுத்துறான் வீடு வாடகைக்கு விடுற மாதிரி விட்டு விட்டு நிம்மதியாக வீட்டில் உட்காந்துருக்கான் இந்த செயின் பூரா உடையணும்னா எல்லாம் மல்டிப்ளெக்ஸ் எல்லாம் மாறணும் எல்லா தேட்டர் மல்டிப்ளெக்ஸ் கட்டுற எவனும் லீஸ்க்கு விடலை அவங்களே தான் நடத்துகிறாங்க நடத்தக்கூடிய சக்தி உள்ளவன் தான் பல கோடி இன்வெஸ்ட் பண்ணி மல்டிப்ளெக்ஸ் கட்டுறாங்க மல்டிப்ளெக்ஸ் கட்ட அவங்களே நடத்துகிறாங்க இல்லைன்னா எப்படி இப்போ ஐநாக்ஸ் பிவிஆர்லாம் ஆல் ஓவர் இந்தியா இரநூறு தேட்டர் முந்நூறு ஸ்கிரீன் எப்படி நடத்துகிறான் அந்த மாதிரி வந்துடும் இப்போ இனிமே படம் பார்க்குறது வந்து ஆடியன்ஸ் டேஸ்ட் வந்து மல்டிப்ளெக்ஸுக்கு தான் வருவாங்க ஆமாம் ஆமாம் அப்படின்ற அங்கே தான் வசதிகள் ஜாஸ்தி உங்களுக்கு ம் கம்ஃபர்ட்டோட ஸ்க்ரீன் பார்க்குறதா எனக்கு இல்லை வீட்டிலே படம் பார்ப்பாங்க அதுதான் ஒரு சூழ்நிலையாக இருக்குது அது மாதிரி வந்தால் தான் இந்த நிலமை மாறுன்றீங்களாப்பா நிலமை அதாவது இந்த இன்னொன்று இவங்க வந்து டிரான்ஸ்பரன்சி இல்லை டிரான்ஸ்பரன்சி இல்லை பணம் வரல பணம் வரல சரி அப்படியே பணம் வரலன்னே வச்சுக்கோ எதை நம்பி நடிகர்களுக்கு விடுத்துற ஓடி கொடுக்குறாங்க ஏங்க கணக்கு போட்டு போன படத்துக்கு இவ்வளோ வசூலாக இருக்குது அப்போ டிரான்ஸ்பரன்சி இல்லை இப்படி இவ்வளோ வசூல் எப்படி இங்கே வந்துச்சு வந்துச்சு இல்லை பணம் டிரான்ஸ்பரன்சி இல்லையா பாதியை திருட்டி விட்டாங்க அட திருடுறதோ மிச்சமே இவ்வளோ வந்திருக்குல்ல இதை நம்பி தான் நீ அடுத்த படத்துக்கு கொடுக்குற இத்தனை வருஷம் அந்த டிரான்ஸ்பரன்சி இல்லை இல்லைன்னு சொல்லிக்கிட்டே தானே வண்டி ஓட்டிக்கிட்டு இருக்கோம் அது கரெக்ட் என்னென்ன அது வந்து இந்த கணக்கு வந்து தயாரிப்பதற்கு தான் சார் இல்லை நடிகர்களுக்கு வந்து என்ன இப்போ ஏதாவது இத்தனை கோடி ரூபா வசூலாச்சு இத்தனை கோடி ரூபா வசூலாச்சுன்னு ஒரு வெளியில் ஒரு பரவலாக பேச்சு அதுக்கு வந்து சக்ஸஸ் பார்த்தீங்க இந்த டிரான்ஸ்பரன்ஸ் வந்து டிரான்ஸ்பரன்சில் இன்னொரு சிக்கல் இருக்கு இப்போ நீங்கள் ஒரு பெரிய ப்ரொடியூசர் ரெகுலர் தொடர்ந்து படம் பண்ணுறீங்க ஓகே நீங்கள் ஒரு பெரிய படத்தை எனக்கு கொடுத்துருக்கீங்க ஓட்டுறதுக்கு தியேட்டரை ஏன் கலெக்ஷன் உங்களுக்கு மட்டும் தான் தெரியும் வெளியே சொல்லப்படாதுப்பீங்க ஏன்னா உங்களுக்கு வந்து என்ன பண்ணியிருக்கீங்க உங்களுக்கு முதல் ரெண்டு நாளில் பத்து கோடி வசூலாகிருக்கும் இருபது கோடி வசூல்னு நீங்கள் உடம்பு ஒன்று கொடுப்பீங
நடுவில் கொஞ்சம் பக்கத்தை காணணும் ஒரு படம் சூப்பர் ஹிட்டு எவ்வளோ படம் கொட்டுச்சு அது ஒன்று இன்னொன்று வந்து காக்கா முட்டேன் பட் என்னென்ன இதெல்லாம் வந்து அத்திப்பொத்த மாதிரி எப்போ வருஷத்துக்கு ரெண்டு படம் அப்படி தானே சார் அமையுது மற்ற படங்கள் அந்த மாதிரி அமையிறது கஷ்டமாக இருக்குது அதான் இல்லை இல்லை டிரான்ஸ்பரன்சி இல்லை இல்லைன்னா அவனுக்கு எப்படி காசு வந்திருக்காது இல்லை எல்லாம் நடுவில் எல்லாம் திருப்பானுங்கல்ல வரல அவனுக்கு வந்திருக்கிற பணம் இல்லை சார் டிரான்ஸ்பரன்சின்னா உங்களுக்கு நீ சொல்ற மாதிரி சிட்டி அந்த மாதிரி சைட்ல இருக்கு நான் என்ன சொல்றேன் இது ஒரு காரணமா காமிச்சுக்கு தன்னை நம்மளை நாமே ஏமாத்திக்கிறது தப்பு இது படிப்படியா நாலா வட்டத்துலதான் இந்த டிரான்ஸ்பரன்சிங்கிறது வரும் முதல்ல தயாரிப்பாளர் எல்லாரும் ஒத்துக்கிறாங்க பெரிய மேஜர் கொஸ்டின் எல்லாரும் ஒத்துக்கோம் டிரான்ஸ்பரன்சி தான் எப்படின்னா என்னையை பொறுத்த டிரான்ஸ்பரன்சி ஒண்ணு என் கணக்கு ஊருக்கு தெரியப்படாதும்பா அது பெரிய பிரச்சனை வரும் ரெண்டு மூணு பேர் இருக்காங்க நான் பேர் சொல்ல முடியாதனால அவனே ஒத்துக்க மாட்டாங்க அது எப்படி என் கணக்கு ஏன் வெளியில் விடுக்கிறேன்மா இது இப்போ பாம்பேயில் பாருங்கள் ட்ரேட் கைடு ஒரு மேக்சின் இருக்குது அதில் கரெக்டாக ஒவ்வொரு தேட்டும் கலெக்ஷன் போட்டே வரும் கரெக்ஷன் போட்டு வரும் அவன் ஏன்னா அந்த காலத்தில் பண்ணிவிட்டான் ஆமாம் நம்ம எந்த காலத்துலையும் பண்ணலை இது வரைக்கும் ஏன்னா அந்த காலத்தில் டேக்ஸ் எல்லாம் மேனிப்புலேஷன்லாம் நிறைய நடந்துருக்குது அதெல்லாம் கொடுத்தா அதை எல்லாம் மாட்டிக்கோங்கிறானே இவனும் பண்ணலை இப்போ டேக்ஸ் எல்லாம் ஒழுங்காக கட்டிக்கிறானுங்க எல்லாரும் ஜிஎஸ்டி வந்ததுக்கப்புறம் ஒழுங்கா கட்டுறாங்க எல்லாரும் ஜிஎஸ்டி வந்து சினிமா துறையில் பாதிச்சிருக்கா அடிஷனல் தானே அது ரேட்டுக்கு மேலே தானேங்களே இப்போ பதினெட்டு பர்சன்ட் போட்டிங்கன்னா நூறுரூவாய்னா நூற்றி இருபது ரூபாய் போகுது டிக்கெட்டு நாலு பேர் வந்தானே எண்பது ரூபா அதுக்கு போயிருதுல டேக்ஸுக்கு மட்டும் வசூல் குறையாது ஒரு காரணம் டெஃபினட்டா அதில் என்னென்னா அப்போ என்னை ரேட்டை இறக்க விட்டானா நான் அந்த மாதிரி படங்கள் நாற்பது ரூபா வைக்கிறேன் ஜிஎஸ்டியும் சேர்த்து ஐம்பது ரூபா தான் அறுபது ரூபா தான் வரும் என்னை இறக்க விட மாட்டேங்கிறானே அதுக்கு நான் நூற்றம்பது ரூபாய் விற்கணும் ஜிஎஸ்டியோட இரநூத்தி பத்து ரூபா ஆகும் அது மாதிரி கம்மி ரேட்டுக்கு வித்து மெயின்டைன் பண்ண வாய்ப்பு பண்ண முடியும் ஏன்னா ஆக்குபன்சி கூட வரும் ரேட்டு குறைய குறைய அஃபோர்டபிலிட்டி கூடும் சின்ன படத்துக்கு போய் எவண்டா எண்ணூறு ரூபா கொடுப்பான் நாலு பேர் போயின்னு ஒருத்தர் நினைப்பான் அதே எப்பா எழுபத்தஞ்சு ரூபா தான் இப்போ படம் எனக்கு தெரிஞ்சு இந்த விஷயத்துக்கு நீங்கள் வந்து அடுத்து ஒரு நல்ல முயற்சி எல்லாரையும் சேர்த்து இப்போ வந்து நான் சொல்லி இப்போ வந்து தயாரிப்பாளர் சங்கத்தில் கூட இப்போ பாரதி தலைமையில் அமைஞ்சிருக்க குழு வந்து இப்போ இன்றைக்கி இருக்கிற அரசாங்கத்தோடு மிக நல்ல நெருக்கமான நல்ல தொடர்பில் இருக்காங்க இது நீங்களும் உங்களுக்கே நல்லா தெரியும் அதெல்லாம் இப்போ நீங்கள் அடிக்கடி சந்த மீட்டிங்கில் சந்திச்சு தான் இருக்கீங்க எல்லாருமா சேர்ந்து இதை முயற்சி பண்ணி இதை வந்து வாங்கி கொண்ட தமிழ் சினிமா உலகத்துக்கே நல்லபடியாக ஆமாங்க ஒரு படம் பெரிய படம் இப்போ நான் வந்து பெரிய படம் வரையில் மேக்சிமம் ரேட்டு வாங்கி வச்சுருக்கேன் அதை அப்போ என்னால் குறைக்க முடியல இல்லை சின்ன படங்களுக்கு சொல்கிறேன் இப்போ நீங்கள் சொல்கிற இந்த முயற்சி வந்ததுன்னா சின்ன படங்கள் ஓடுறதுக்கு வந்து ஒரு வழிவகை செய்யும் ரேட்டை குறைச்சி அவங்களுக்கு வந்து ஒரு ப்ரொவிஷன் கொடுத்தா நீங்கள் சொல்கிற மாதிரி நிறைய பேர் ஆடியன்ஸ் வந்தாங்கன்னாவே போதுமே உங்களுக்கு வசூலுக்கு வசூல் இப்போ அதுக்கு ஒரு ஃபெசிலிட்டி கொடுத்துருக்கான் நான் குறைக்க முடியும் எப்படின்னா நான் இஷ்டத்துக்கு குறைக்க முடியாது என் தியேட்டருக்கு அடுத்த பத்து நாளைக்கு இந்த ரேட்டு தா அப்படின்னு இப்போ நூற்றம்பது ரூபா கிட்ட தான் நூறுரூவா நான் கேட்கலாம் ஆனால் அண்டர் இன்டிமேஷன் அண்டர் பர்மிஷன் அவன் பர்மிஷன் கொடுக்குற பத்து நாள் ஆகி போயிடும் அதோடு மட்டும் இல்லை நான் நூன் சோல ஒரு பெரிய படமும் மேக்னிஷ் ஒரு சின்ன படம் போடுறேன்னு வைங்க ரெண்டுக்கு ஒரே ரேட்டு வந்துடும் திருப்பி இல்லை சார் இது வந்து எல்லாரும் தரலாம் இது என்ன முக்கியம்னா எல்லாத்துலேயுமே வந்து ஒரு முறை வந்ததுன்னா எங்கே அது மிஸ் ஆகுதுன்னா அந்த முறையை செயல்படுத்துறது இல்லை அதுதான் இப்போ நாற்பது ரூபா டிக்கெட் விற்கிறேன்னு சொல்லிட்டு நூறுரூவா டிக்கெட்டுக்கு நாற்பது ரூபா கணக்கு ஆகுதுனா தான் பிரச்சனை இப்போ வெளியில் ஆடியன்ஸ் கிட்ட நூறுரூவா வாங்கிட்டு நாற்பது ரூபான்னு கணக்கு காட்டுற மாதிரி வந்துட்டால் தான் இது திருப்பி அந்த சிஸ்டம் பாதிக்கும் நம்பிக்கை இல்லாமல் எல்லாமே கம்ப்யூட்டரில் இவ்வளோ தான் வருதுன்னு ஆக்சுவலாக இருந்ததுன்னு நம்பிக்கை தாங்க இப்போது எத்தனை பேர் நம்ம சினிமா தியேட்டர் ஓனர்ஸும் சரி மற்றவங்க ரொம்ப பேர் பஸ் ரூட் வச்சுருக்கீங்க என்ன அவன் கண்டக்டர் கொடுக்குறது தானே கணக்கு அவன் நம்பி தானே அதில் என்ன டிரான்ஸ்பரன்சி கேட்க முடியும் நம்பிக்கை தாங்க ஓரளவு நம்பி தாங்க ஆகணும் ஒருத்தர் ஒருத்தர் நம்பவே இல்லைன்னா என்ன பண்ணிக்கங்க இப்போ நான் டிஸ்ட்ரிபியூட்டர் எக்ஸிபியூட்டர் போக டிஸ்ட்ரிபியூட்டர் சென்னையில் எல்லா தியேட்டரும் என்னென்ன பண்ணுவாங்கன்னு எங்களுக்கு தெரியும் தப்பு பண்ணுறோன்னே தெரியும் இது நல்லவனே தெரியும் எங்களுக்கு எவ் உடனே பேமெண்ட் கொடுக்கலாம் தெரியும் அதே மாதிரி ஒவ்வொரு ஊரில் டிஸ்ட்ரிபியூட்டருக்கு எல்லா தியேட்டரை பற்றி எல்லாம் தெரியும் தெரியும் தெரியாது கிடையாது எவனா தப்பு பண்ணுறனா ஆமாம் பண்ணுறேன்னா அந்த டிஸ்ட்ரிபியூட்டர் அப்படியே ஒருத்தர் தப்பு பண்ணுறான்னு வைங்க அவன்ட்டு பங்கு வாங்கி விடுவான் ஸோ கரெக்ஷன் பண்ணுறது இல்லைன்றீங்க எல்லாருக்கும் தெரியும் நீங்கள் சொல்கிறது திருப்பி மைட்டியர் தான் ஆக்சுவலாக அதான் மைட் இஸ்
நம்ம போராடலாம் நல்ல விஷயம் தான் ஓகே நன்றி சார் தேங்க் யூ நன்றி முக்கியமா தெரிஞ்சுக்க பெல் பட்டனை அழுத்து